ഈ വീക്കിലെ കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റത്തെ റെഫ്യൂജി ക്രൈസിസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ നാലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം പേരാണ് റെഫ്യൂജി ആയിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ അഗസ്തം പുറത്തു കൊണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പ്രിലിംസ് നോക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യ ഇസ് നോട്ട് എ സിഗ്നേച്ചർ ടു ദി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ റെഫ്യൂജി കോൺഫറൻസ് ഓർ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ പ്രോട്ടോകോൾ പ്രോട്ടോകോളിലും റെഫ്യൂജി കോൺഫറൻസിലും ഇന്ത്യ സിഗ്നേച്ചർ അല്ല എന്ന കാര്യം നോക്കുക കൂടുതൽ പ്രിലിംസ് നോക്കേണ്ട കാര്യം ഇന്ത്യയിൽ റെഫ്യൂജി ലോ ഇല്ല എന്ന കാര്യം കൂടെ നോക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലുള്ള ലോസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കൂടെ നോക്കണം അതാണ് ഫോറിനേഴ്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഈ ഫോറിനേഴ്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരാളെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനും ഡിറ്റൈൻ ചെയ്യാനും ഡിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും എല്ലാം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സിലെ ആക്ട് ആണ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പാസ്പോർട്ട് എൻട്രി ഇൻ ടു ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റീസിലെ ആക്ട് ഉണ്ട് ഈ ആക്ട് പ്രകാരം ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ട് വന്നേക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിനെ മന ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി നമുക്ക് അവരെ പുറത്താക്കാൻ പറ്റും അത് പുലിംസ് നോക്കണം ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ആർട്ടിക്കിൾ ടു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ക്ലോസ് വണ്ണിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന പോലെയാണ് ഈ ഭരണഘടനയിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ആർട്ടിക്കൽ ടു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് വണ്ണ് പ്രകാരമാണ് ഇല്ലീഗൽ ഫോറിനേഴ്സിനെ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ പുറത്താക്കാം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ഫോറിനേഴ്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി നയൻ അത് ഇവിടെ നമുക്ക് വിസ ഉണ്ട് വിസയിൽ നൂറ്റി അൻപത് ദിവസമാണ് വിസ കിട്ടുന്നത് ഈ വിസയിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നമ്മളെ ഡിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനോ ഡിറ്റൻഷൻ ചെയ്യാനോ അതിന് കഴിവുണ്ട് പക്ഷേ ഫിലിംസ് നോക്കേണ്ട കാര്യം ഒ സി ഐ സിറ്റീസിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ഫോറിൻ ആക്ടിന്റെ പ്രകാരം പിന്നെ സിറ്റീൻഷിപ്പ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇതിലും നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റീൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് എന്ന കാര്യങ്ങൾ സിറ്റീൻഷിപ്പ് അമൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്രകാരമാണ് വന്നേക്കുന്നത് അതിനുശേഷം വന്നേക്കുന്നതാണ് സിറ്റീൻഷിപ്പ് അമൻമെന്റ് ആക്ട് സി എ എ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വന്നേക്കുന്നത് ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വന്നേക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ ജെയിൻ പാർസി സിക്ക് ബുദ്ധിസ്റ്റ് എന്ന് മത വിഭാഗത്തിലുള്ളവരെ ബംഗ്ലാദേശ് പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നീ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നവരെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ സിറ്റീൻഷിപ്പ് കൊടുക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ബംഗ്ലാദേശ് പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള മൈനോറിറ്റീസിനെ ഇന്ത്യയിൽ സിറ്റീൻഷിപ്പ് കൊടുക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ മെയിൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ കേസും കൂടെ നോക്കണം അതായത് നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ ബി എസ് പ്രസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് ഈ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് പ്രകാരം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഫോറിനേഴ്സിന് ശരിക്കും ഈക്വാളിറ്റി വേണം നമ്മുടെ ഫോറിൻ സിറ്റീസൺ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സിറ്റീസൺ ഇന്ത്യൻ സിറ്റീസിന് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ഈക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷെ ഫോറിൻ സിറ്റീസിന് റൈറ്റ് ടു ഈക്വാളിറ്റിയും റൈറ്റ് ടു ലൈഫും അത് അവർക്ക് കിട്ടിയേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന രീതിയിലാണ് കോടതി അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് കമ്മീഷൻ ബി എസ് നമ്മുടെ അരുണാചൽ പ്രദേശ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് പറഞ്ഞത് ഇനി ഇന്ത്യയിൽ ഇത്രയും നിയമം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇന്ത്യയിലെ ഒരു അവസ്ഥ നോക്കിയാൽ ഇന്ത്യയിൽ റെഫ്യൂജി ക്രൈസിസ് അല്ലെങ്കിൽ റെഫ്യൂജീസുകളെ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാർട്ടീഷൻ അതായത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ സമയത്ത് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കുറെ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ പഞ്ചാബിൽ നിന്നും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റിയിൽ ടിബറ്റ് ചൈന പിടിച്ചെടുക്കുകയും നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയനിന് തലയിലാമ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയും ചെയ്തിരുന്നു ഇങ്ങനെ ടിബറ്റൻ റെഫ്യൂജീസിനെ നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചക്മ ആൻഡ് ഹജോൺസ് ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നും നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഇത് പുലിം ഫാക്ട് ആയിട്ട് നോക്കുക കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആയിരുന്നു കാരണം ചക്മ എന്നത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിസ്റ്റ് മതവിവാദത്തിനും ഹജോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദു മതവിവാദത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുലിംസ് നോക്കിയിരിക്കുക മാത്രമല്ല ബംഗ്ലാദേശ് ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നുള്ള റെഫ്യൂജീസ് കൂടുതൽ ആസാം ഏരിയാസിലെല്ലാം നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൊട്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ
കുടിയേറ്റം നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയില് എക്കണോമിക്കലി വീക്കൽ ആണെങ്കിൽ നേരെ അമേരിക്കയിലേക്ക് യു എസിലേക്കോ യു കെയിലേക്കോ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് എക്കണോമിക് റൈറ്റ് ഇല്ല പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് സിവിൽ റൈറ്റ് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ പവർ ഇഷ്യൂസ് ഫിയർ ആൻഡ് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി അതായത് മൈനോറിറ്റി നമ്മുടെ റെഫ്യൂജീസ് ഒരു ഫിസിക്കലി അവരെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇമോഷണലി അവരെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് അവർക്ക് കൊടുക്കത്തില്ല അതായത് അവർക്ക് അവരെ പണിയെടുപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരെ ലോ വേജ് പണിയെടുപ്പിക്കും പിന്നെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇന്ത്യയിൽ കറക്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റെഫ്യൂജി ലോസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മാത്രല്ല ഈ റെഫ്യൂജി ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യമേ അവരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം പക്ഷെ അതിൽ ഇഷ്യൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് കമ്മീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ഹൈ കമ്മീഷൻ ഫോർ റെഫ്യൂജീസിന്റെ കീഴിൽ റെഫ്യൂജി കാർഡ് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ റെഫ്യൂജി കാർഡിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും റെഫ്യൂജീസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞത് വലിയൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് പിന്നെ പല ആളുകളിൽ മൈഗ്രൈൻസ് ആണോ റെഫ്യൂജീസ് ആണോ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ അതൊരു ഇഷ്യൂ വരുന്നുണ്ട് ഇനി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് ഒരു ഇക്വിറ്റബിൾ ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊസീജിയർ നോക്കുക പിന്നെ ബേസിക് ഫെസിലിറ്റീസ് അവർ വന്നാലും അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുക അവരെ ഹെൽത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ നോക്കുക പിന്നെ അവയർനെസ് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ലോക്കൽ ഉള്ള റെസിഡൻസിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് അവയർനെസ് കൊടുക്കുക പിന്നെ അത് റെഫ്യൂജി ആയിട്ട് വരുന്ന സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും പ്രത്യേക സംരക്ഷണം കൊടുക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഭരണഘടനയെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റി വൺ എ ക്ലോസ് ഇയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് അതായത് റിനൗൺസ് പ്രാക്ടീസ് ഡെലിഗേറ്ററി ടു ദി ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് വുമൺ അതിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ വുമൻസിന് കൂടുതലും നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് ആണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് റെഫ്യൂജി ക്രൈസിസ് നോക്കേണ്ടത് ഫിലിംസ് നോക്കേണ്ട പോയിന്റ്സ് എഴുതി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക അടുത്തത് സോളാർ എനർജി ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് മെയിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പോയിന്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അത് ഇന്ത്യ ഹാസ് സെറ്റ് എ ടാർഗറ്റ് ടു ഇൻക്രീസ് കൺട്രി ഷെയർ ഓഫ് നോൺ ഫോസിൽ ബേസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കപ്പാസിറ്റി ടു ഫോർട്ടി പെർസെന്റ് ബൈ ട്വന്റി തേർട്ടി ഇപ്പം ഇന്ത്യ ഒപ്പിട്ടിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി സി ഒ പി ട്വന്റി വൺ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ സി ഒ പി ട്വന്റി വൺ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ സി ഒ പി ട്വന്റി വണിന്റെ കീഴില് പാരീസ് അഗ്രിമെന്റ് വരുന്നു ഈ പാരീസ് അഗ്രിമെന്റിൽ നമ്മൾ ഒപ്പിട്ടു ഈ പാരീസ് അഗ്രിമെന്റ് ഒപ്പിട്ടപ്പോൾ നമ്മൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചോളം ജിഗ ഹോൾട്ട് ആണ് നമ്മൾ റിന്യൂവൽ സോഴ്സിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സോളാറിൽ നിന്ന് എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതിന്റെ ബേസിൽ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കപ്പാസിറ്റി നാൽപ്പത് ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് സോളാർ മിഷനിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിന്റെ ബേസിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പാരീസ് അഗ്രിമെന്റ് കൂടാതെ ഇന്റർനാഷണൽ സോളാർ അലയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം നമ്മൾ ഒപ്പിട്ടു ഇന്റർനാഷണൽ സോളാർ അലയൻസ് അതിന്റെ കീഴിലാണ് വൺ ഗ്രിഡ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് ഒപ്പിടുന്നത് ഇനി രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഗ്രിഡ് ഉണ്ട് ഓഫ് ഗ്രിഡും ഉണ്ട് ഓൺ ഗ്രിഡും ഉണ്ട് ഈ ഓൺ ഗ്രിഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കണം ഓൺ ഗ്രിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വീടുകളിലും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലും എല്ലാം സോളാർ സോളാർ പാനൽസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അവർ ഇപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ ബേസ് ആണെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ വീടിന്റെ മുകളിൽ സോളാർ പാനൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നു ഈ സോളാർ പാനൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മുടെ കെ എസ് ഇ വിക്ക് കൊടുക്കുന്നു അതിനെയാണ് ഓൺ ഗ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രിഡ് വഴി കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കോംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഏജൻസീസ് കൊടുക്കുന്നു ഇതിനാണ് ഓൺ ഗ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓഫ് ഗ്രിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സോളാർ പാനലിലൂടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കറണ്ടുകൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേർട്ടറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിൽ കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനാണ് ഓഫ് ഗ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കപ്പ് ബാറ്ററീസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന
ഇറിഗേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ സോളാർ ക്രോപ്പ് ഡ്രൈയിങ് അതായത് പൊട്ടറ്റോസ് ഗ്രെയിൻസ് ക്യാരറ്റ് മഷ്റൂംസ് ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് സോളാർ ക്രോപ്പ് അതും കറണ്ട് ഉൽപാദ സോളാറിൽ നിന്ന് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പിന്നെ സോളാർ സ്പ്രേയിങ് പെസ്റ്റിസൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രേയിങ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന്റെ സോളാർ പവർ ട്രാക്ടേഴ്സ് ഇന്നിപ്പോ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊല്യൂഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാക്ടേഴ്സ് വഴിയാണ് അതിന്റെ ബേസിൽ ട്രാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സോളാർ ബേസ് ഉള്ള ട്രാക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും കാർബൺസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ലാൻഡ് സ്കാസിറ്റി എന്തൊക്കെയാണ് ചലഞ്ചസ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ചലഞ്ചസ് ആണ് ലാൻഡ് സ്കാസിറ്റി അതായത് പല കർഷകർക്കും ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലുള്ള പലതും ബിഗ് ലാൻഡ് ഓണേഴ്സ് അല്ല പകരം ചെറിയ ചെറിയ തുണ്ട് ഭൂമികളുള്ള ലാൻഡ് കർഷകർ കർഷകരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി കർഷകരാണ് അതിന്റെ ബേസിൽ അവർക്ക് ഭൂമി കുറവായിരിക്കും ആ ഭൂമി കുറവാകുമ്പോൾ സോളാർ പാനൽസ് നിരത്തി വെക്കുന്നത് അസാധ്യമാണ് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എക്സ്പോർട്ട് ഡ്രൈവൻ മാർക്കറ്റ്സ് കാരണം നമ്മുടെ സോളാർ പാനൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം പുറത്തുനിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലും ഹയർ പ്രൈസസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് കർഷകർക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ഗ്രിഡ് ഇന്റിഗ്രേഷൻ അതായത് ഡിസ്കോംസ് നമുക്കറിയാം കറണ്ട് ഉൽപാദിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജെംകോസ് ഉണ്ട് ജെംകോസിൽ നിന്ന് ഡിസ്കോംസിലേക്ക് അപ്പോൾ ജെംകോയിൽ കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ പേരിലാണ് ജെംകോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുന്ന് ഡിസ്കോംസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്കോംസിലേക്ക് അപ്പോൾ ഡിസ്കോംസിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് വീടുകളിലേക്കും മറ്റു പോസ്റ്റിലേക്കും ഒക്കെ കറണ്ട് കമ്പികളും കറണ്ടുകളും ലഭിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഗ്രിഡിലേക്കുള്ള ഇന്റിഗ്രേഷൻ പറ്റത്തില്ല പലപ്പോഴും പല ഉൾപ്രദേശങ്ങളാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്കോം വഴി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രിഡിലേക്ക് ഇന്റിഗ്രേഷൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സോളാർ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് പോളിസി ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ബേസ് മാനേജ്മെന്റും അതോടൊപ്പം സോളാർ ബേസ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ പോളിസീസ് ഇലക്ട്രിക് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നിലവിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സോളാർ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് പോളിസി ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ ബേസ് ചെയ്ത് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്നതിന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല പിന്നെ ടോപ്പോഗ്രഫിക്കൽ ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ക്ലൈമറ്റിക്കാലിറ്റി അതായത് ടോപ്പോഗ്രഫിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളാണ് അതായത് ഡൽഹി നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ പ്ലെയിൻ ഏരിയാസ് ആണ് ഡൽഹി അല്ലെങ്കിൽ ഹരിയാന എന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കുറച്ചും കൂടി ഉത്തര കണ്ട് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ മലം പ്രദേശമാണ് ഇനി നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലേക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ കാടുകളാണ് ഇനി വെസ്റ്റിലേക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ഡെസേർട്ട് ആണ് ഇനി താഴേക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്കറിയാം വെസ്റ്റേൺ ഗോട്ട്സും ഈസ്റ്റേൺ ഗോട്ട്സും അപ്പം ആ ഒരു പ്രശ്നവും ഇതിനകത്ത് നിലനിൽക്കുന്നു ഇനി ഗവൺമെന്റ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി ചെയ്തു തരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കോംസിന്റെ കീഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് സോളാറിന്റെ കീഴിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്താക്കേണ്ടത് ഇന്റർനാഷണൽ സോളാർ അലയൻസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് അത് ഇന്റർനാഷണലാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് രണ്ട് ഇതിന്റെ കീഴിലാണ് വൺ സൺ വൺ വേൾഡ് വൺ ഗ്രിഡ് അത് ലോകം മുഴുവനായിട്ട് ഒറ്റ സൂര്യൻ ഒറ്റ ഇത് ബേസ് ചെയ്ത് വന്നാക്കുന്നത് രണ്ടാമത് നാഷണൽ സോളാർ മിഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുസും സ്കീം അല്ലെങ്കിൽ പി എം കുസും കിസാൻ ഊർജ സുരക്ഷ ഏവം ഉത്തം മഹാബിയം എന്ന സ്കീമും വന്നാക്കുന്നത് നമ്മള് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ കർഷകർക്ക് പമ്പുകൾ സോളാർ പമ്പുകൾ സോള അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കാനും വേണം കുസും സ്കീം വന്നാക്കുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ കർഷകരെ അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇൻസെന്റീവ് ബേസ്ഡ് എക്സ്പാൻഷൻ പോളിസീസ് ആണ് അതായത് ഇന്നിപ്പോ നമുക്കറിയാം മാക്സിമം നമ്മൾ നോൺ റിന്യൂബിൾ എനർജിയിൽ നിന്ന് യൂസ് ചെയ്യാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ റിന്യൂബിൾ എനർജിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് നോൺ റിന്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള എനർജീസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ സോളാർ എനർജി മൾട്ടി പൊട്ടൻഷ്യൽ കാൻഡിഡേറ്റ് ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് സോളാർ എനർജി ഇസ് എൻ അട്രാക്റ്റീവ് കാൻഡിഡേറ്റ് ടു ഫുൾഫിൽ ദി ഇലക്ട്രിസിറ്റി നീഡ് ഫോർ ഡൊമസ്റ്റിക് യൂട്ടിലിറ്റി ആസ് വെൽ ആസ് ടു റൺ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ഓൾസോ ഫുൾഫില്ലി കൂളിംഗ് ആൻഡ് ഹീറ്റിംഗ് റിക്വയർമെന്റ് ഇൻ ദി ഫ്യൂച്ചർ
സസ്റ്റൈനബിളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോഡുകൾ കൂട്ടാൻ പറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫുഡ് വാട്ടർ എനർജി ക്ലൈമറ്റ് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ യു എൻ്റെ കീഴിലുള്ള സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസും പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പറയുന്ന പാരീസ് അഗ്രിമെന്റ് കീഴിലുള്ള ഗോൾസും എല്ലാം നമുക്ക് സഹായിക്കാം അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഒരു മെയിൻസിന് എസ് ഐക്ക് ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ രീതിയിലാണ് ആർട്ടിക്കിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത് നോക്കാം ഡോളോ ഡോക്സ് ഫാർമ അപ്പൊ ഈ ഡോളോ ഡോക്സ് ഫാർമയുടെ കീഴിൽ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷൻസ് അതായത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്ന ഒരു അൺഎത്തിക്കൽ പ്രാക്ടീസിനെ പറ്റിയാണ് കാണുന്നത് അതായത് ഡോക്ടർമാർക്ക് ഫ്രീ ബീസ് കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് ഭിന്ന മരുന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തേക്ക് ടൂർ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടർമാർക്ക് പുറത്തേക്ക് ടൂർ കൊടുക്കും അതാണ് ഈ ഫ്രീ ബി കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അൺഎത്തിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന്റെ ലണ്ടനിലെ സ്പീക്കിംഗ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ പൊറത്ത് ഹൈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് പി എം മോദി ഹിൻഡ് ടു ഫാർമ സ്പോൺസേഡ് ട്രിപ്പ് ബൈ ഡോക്ടേഴ്സ് ടു ഫോറിൻ കൺട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇഷ്യൂസ് വരുന്നുണ്ട് മെയിൻലി ടാക്സ് ഡോളോ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റിയുടെ കാര്യമാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡോളോ സ്കാൻഡിൽ എന്ന കാര്യമാണ് സ്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്കാൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഡോളോ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ടാക്സ് ഇവാശം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പാൻഡമിക്കിന്റെ കീഴിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വന്നപ്പോൾ ഡോളോ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റിയുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു അതായത് നമുക്ക് എന്ത് അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിലും അപ്പോൾ ഡോളോ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഡോക്ടർമാർ എല്ലാം സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സ്റ്റാറ്റിക്സ് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിനും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനും ഇടയ്ക്ക് ആറ് ശതമാനമാണ് അവരുടെ ജനറ നമ്മുടെ റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്തത് ആറ് ശതമാനം കൂടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇടയിൽ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ബാക്കിയുള്ള മരുന്നുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പാരസെറ്റമോളിന്റെ കീഴിൽ തന്നെയുള്ള ബാക്കി കമ്പനീസ് ഒക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അമ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം നൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ട് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ശതമാനമാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിക്സ് അനുസരിച്ച് റവന്യൂസ് കൂടിയേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് കൂടിയേക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിൽ കമ്പനീസിന്റെ ക്ലെയിം നോക്കുവാണെങ്കിൽ കമ്പനീസ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് കൂടിയിട്ടില്ല എന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ പക്ഷെ ബി പി പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ അവരങ്ങോട്ട് പറയുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡോക്ടർമാർക്ക് ചില സാമ്പിൾസും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഡോക്ടർമാർക്ക് സാമ്പിൾസ് കൊടുക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആശുപത്രി പോകുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പേന പേനകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മരുന്ന് എഴുതിയാക്കുന്ന പേനകൾ റൈറ്റിംഗ് പാഡുകൾ ഉണ്ടാവും ഡോക്ടർമാർക്ക് ഓരോ ഗുളികയുടെ പേര് എഴുതിയാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രിന്റഡ് ബുക്സ് ഡോക്ടർമാർക്ക് കൊടുക്കും പിന്നെ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറും മാസ്കും നമ്മുടെ ഫാർമ കമ്പനീസ് കൊടുക്കും പിന്നെ കുറെ ഫ്രീ ഫ്രീ ബീസ് അല്ലെങ്കിൽ ബിഗ് ഗിഫ്റ്റ് ഇതെല്ലാം ഡോക്ടർമാർക്ക് കൊടുക്കും എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർമാർ ഈ മരുന്നുകൾ എഴുതണം പക്ഷെ ഇതിനും പ്രശ്നം സ്കാം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് എം ജി വരെ റെഗുലേറ്റർ ആണ് ബൈ ദി ഗവൺമെന്റ് അതായത് സർക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ വഴി ആ അഞ്ഞൂറ് എം ജി വരെയുള്ള മരുന്നുകളുടെ വില കൂട്ടാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അഞ്ഞൂറ് എം ജിക്ക് ശേഷം അതായത് അറുന്നൂറ്റി എം ജി ഡോളേഴ്സ് ഇത് നമ്മൾ ഡോക്ടർമാരെ എഴുതുന്നത് അതാകുമ്പോൾ വില നിശ്ചയിക്കാൻ പറ്റും ഇതിനാണ് അൺ എത്തിക്കൽ മാർക്കറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട് ഇത് ജി എസ് ഫോറിൽ എത്തിക്സിന്റെ കീഴിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം എഴുതി വെക്കുക നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഇതിന്റെ കീഴിലാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ടു ഈ നമുക്കൊരു എത്തിക്കൽ കോഡ് ഉണ്ട് ഈ കൗൺസിൽ പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ ഈ റെഗുലേഷൻ പ്രകാരം നമ്മുടെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും മേടിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റിലേഷൻ എന്തായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഫ്രീ ബീസ് മേടിച്ചാലുള്ള പണിഷ്മെന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഡോക്ടർമാർക്ക് മാത്രമുള്ള പണിഷ്മെന്റ് ആണ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസ് ഇങ്ങനത്തെ പണിഷ്മെന്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അതാണ് ഇഷ്യൂ കാരണം കമ്പനി ഒരു ഡോക്ടർമാരുടെ പണിഷ് ചെയ്ത അടുത്ത ഡോക്ടർമാർ വരുന്നു വേറെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസും വേറെ വരുന്നു അപ്പൊ ആ ഇഷ്യൂസ് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഈ വോളണ്ടറി ആയിട്ടുള്ള എത്തിക്കൽ കോഴ്സ് ഫെയിലിയർ ആണ് കാരണം ആരും അംഗീകരിക്കില്ല സെൽഫ് റ
മോറൽ കൊളാപ്സ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ പാൻഡമിക് ഇൻസ്പയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അപ്പം ഇത് ഡോളയ്ക്ക് ലാഭം കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പാരസിറ്റമോളിന് ലാഭം കിട്ടി എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മുടെ കൊറോണ തന്നെയാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വന്നപ്പോഴാണ് മരുന്നുകൾ കൂടുതൽ വന്നത് പക്ഷെ ഇതേ സാധനം തന്നെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് പറ്റും അതിന്റെ പേരാണ് സിറ്റിസൺസിന് അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളെ അവയറെടുക്കുക അവയർനെസ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ബോധവൽക്കരിക്കുക അതിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം കൊറോണ സമയത്ത് ചൂടുവെള്ളം കുടിച്ചാൽ തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് ബാക്ടീരിയാസ് പോകുന്നു പറയുന്നുണ്ട് ഫേക്ക് ന്യൂസ് ആണ് പക്ഷെ എന്നാലും പല ആളുകളും പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു സാനിറ്റൈസർ കുടിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ മദ്യം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൈറസ് നശിക്കും എന്ന രീതി സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുപോലെ അവയർനെസ് അത് പിന്നീട് അവയർനെസ് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് അതൊക്കെ മാറ്റം വന്നത് അതുപോലെ ഈ ഗുളികയുടെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലും ജനങ്ങളെ അവയർനെസ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമുക്ക് അത് ഈ കോഡ് സ്ട്രോങ് ആക്കുക ഇപ്പൊ നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ടു ഒരു ഓരോ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനീസിനും കോഡ് ഉണ്ട് ആ കോഡിൽ നിന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് യു സി പി എം പി അതായത് യൂണിഫോം കോഡ് ഫോർ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസ് അത് വോളണ്ടറി ആണ് ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ളത് അത് നമുക്ക് സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു ലോ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും നിയമമായിട്ട് അങ്ങനെ നിയമമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമല്ല ആ നിയമം തെറ്റിക്കുന്നവർക്ക് വയലേഷൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പണിഷ്മെന്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽക്കായിട്ടുള്ള കമ്പനീസ് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനത്തെ തെറ്റുകൾ ചെയ്യത്തില്ല അടുത്തത് ഹങ്ക സ്റ്റോൺസ് ഹങ്ക സ്റ്റോൺ മറ്റേ ഫിലിംസ് നോക്കി തോന്നണം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കാരണം റീസെന്റ്ലി ഹങ്ക സ്റ്റോൺസ് റീസെന്റ്ലി സീൻ ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ പേരിൽ ഹങ്ക സ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് യൂറോപ്പിൽ അവിടെ ഇഷ്യൂസ് വന്നിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ദോട്ട് വന്നിരുന്നു അതിന്റെ ബേസിൽ വെള്ളം ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ റിവേഴ്സ് എല്ലാം വട്ടി വറ്റിപ്പോയിരുന്നു വറ്റിപ്പോയതിന്റെ ഒരു അവസ്ഥയുടെ ബേസ് ചെയ്ത് അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പുത്തിയ ഒരു സ്റ്റോൺ ആണ് നമ്മളിവിടെ വീരക്കല്ല് എന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ല ലഗേജ് എഫിലൊക്കെ അതുപോലത്തെ സംഭവമാണ് ഹങ്ക സ്റ്റോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഹൈഡ്രോളജിക്കൽ മാർക്കർ ആണത് സെൻട്രൽ യൂറോപ്പിൽ വെള്ളം ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇതുപോലെ ഇനിയും ഭാവിയിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി വരുന്ന വേൾഡ് വാർ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ അതുപോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് വരുന്നത് അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്റ്റോൺ ആണിത് നയൻറ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു നയൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിലാണ് ഇത് എംബർഡ് ചെയ്തത് അത് മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ കല്ലിന്റെ പേര് ഹങ്ക സ്റ്റോൺ എന്ന കല്ല് എവിടെയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക യൂറോപ്പിലാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക എന്തിന് വേണ്ടിയാന്ന കാര്യം ഫിലിംസ് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ എം ഒ യു അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറോണ്ടം ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് കോപ്പറേഷൻ ഓൺ സാറ്റലൈറ്റ് ബേസ്ഡ് നേവൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ കീഴിൽ സ്പേസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സെന്ററും ഇന്ത്യൻ നേവിയും കൂടി ഒന്നിച്ചിട്ട് ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ബേസ്ഡ് നേവൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓഷ്യനോളജിയും മീട്രോളജിയും തമ്മിൽ നോക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മ്യൂച്വൽ കോപ്പറേഷൻ അതായത് രണ്ട് രണ്ട് സ്ഥലത്താണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ നേവി ഐ എസ് ആർ ഒ അപ്പൊ രണ്ടു പേർക്കും ഒരു കൊളാബറേഷന് വേണ്ടി ഇത് സഹായിക്കും മാത്രമല്ല നേഷൻസ് ഡിഫൻസ് ഇൻ സെറ്റ് അപ്പ് വിത്ത് റാപ്പിഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് സാറ്റലൈറ്റ് ഡാറ്റ റിട്രീവൽ ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് സാറ്റലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഡേറ്റ ഐ എസ് ആർ ഒയിലേക്ക് കിട്ടി ഐ എസ് ആർ ഒയിൽ നിന്ന് നേവിയിലേക്ക് കിട്ടുന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ലേറ്റ് ആവും ആ ഒരു താമസവും നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പൊ പല രീതിയിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കും കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും ഇത് ഫിലിംസ് നോക്കിയാൽ ഷെയറിംഗ് ഓഫ് നോൺ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഒബ്സർവേഷൻ ഡേറ്റ പ്രത്യേകം ഓർത്തോളം കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഡേറ്റാസ് അല്ല ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ചില രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഓഫ് സ്പേസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സെന്റർ ജനറേറ്റർ വെതർ പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് പ്രൊവിഷനിങ് ഓഫ് സബ്ജക്ട് മാറ്റർ എക്സ്പേർട്സ് ഫോർ ദി പ്രോസസിംഗ് ഓഫ് സാറ്റലൈറ്റ് ഡേറ്റ ടു എസ് ദി ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ന്യൂ ടൂൾസ് അതായത് അതായത് പുതിയ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും അവർ സഹായിക്കും പിന്നെ സ്പേസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സെന്റ
അല്ലാത്ത ഒബ്സർവേഷൻ സാറ്റലൈറ്റുകളെല്ലാം ലോ എർത്ത് ഓർബിറ്റിലായിരിക്കും അടുത്ത ഡ്രോട്ട് ട്രോളറൻ ഫ്രോക്സ് അതായത് ഒരു വീടാണ് കറക്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടുലുക്ക ഓറിക്കല എന്ന പേരാണ് കോമൺലി അവരറിയപ്പെടുന്നത് കുർസിലൈൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആ ക്രോപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കാരണം വെള്ളം വറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വെള്ളം വറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ വെള്ളം ഇല്ലാതെയും ആ ക്രോപ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ വീടിന് വീടെന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാലോ ആ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുല്ല് പോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വളർന്നു വരുന്ന സാധനങ്ങൾ മറ്റേ വീടല്ല കേട്ടോ പുല്ല് പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ ഈ പുല്ല് പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പുല്ല് ഡ്രോട്ട് ട്രോളറിൻ ക്രോപ്സ് ആയിട്ട് വളർന്നു വരുന്നു ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന രീതിയിലാണ് യാലി യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ മറ്റുള്ള ക്രോപ്സിൽ നിന്ന് കൂടുതലും ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഹൈ പ്രൊഡക്റ്റീവ് കൂടിയാണ് അപ്പം കുർസിലാനിനെ കുറിച്ച് നോക്കണം കുർസിലാനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഡാപ്റ്റേഷനിലൂടെയാണ് ഇങ്ങനെ ടോളറൻറ്റ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയത് ഈ അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ പുള്ളിംസിന് വേണ്ടി നോക്കണം അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരുടെ കാര്യം തന്നെ നോക്കാം മനുഷ്യന്മാർ ഇങ്ങനെ മല കയറുന്നു മല കയറുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തണുത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി താമസിക്കുന്നു കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ ഷിവറിങ് ഉണ്ടാവും അതിനുശേഷം കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഷിവറിങ് ഇല്ലാതെയാവും പിന്നെ ആ തണുപ്പിനോട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യും അതിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മുടെ ടുബാക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇല ഇപ്പൊ സിഗരറ്റിനും അല്ലാതെ ഇതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലകൾ ഈ ഇലകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് ലഹരിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഇലകൾ അല്ലായിരുന്നു പകരം പിന്നീട് അഡാപ്റ്റേഷനിലൂടെ ഈ ഇലകളിലേക്ക് ബഗുകൾ വരാൻ തുടങ്ങി ചെറിയ ചെറിയ കീടാണുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ കീടങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ വന്ന് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്വയം അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് വിഷ അല്ലെങ്കിൽ ഹാനികരമായി മാറുകയൊക്കെ ഉണ്ട് അതിന്റെ ബേസിലാണ് ഇന്ന് സിഗരറ്റിന് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആദ്യം അതാ അതല്ല ഇതിനെയാണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ വീട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട കുർസിലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വീട് ടെമ്പറേച്ചർ റീജിയനിലും കാണാൻ പറ്റും സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനിലും കാണാൻ പറ്റും ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനിലും കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയൊക്കെ വളരും ഗാർഡൻസ് ലോൺസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് എല്ലാ ബീച്ച് സാൾട്ട് മാർഷസ് അതായത് നമ്മൾ ഗുജറാത്ത് ഭാഗം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയും കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ വേസ്റ്റ് ഏരിയാസ് എറോഡർ സ്ലോപ്സ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ എക്കോളജി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സീഡ്സ് ജെർമിനേറ്റ് അണ്ടർ ദി കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് എൻഹാൻസ് സർവേൽ ഓഫ് സീഡ്സ് അതായത് ഇതൊരു ഏലിയൻ സ്പീഷീസ് ആയതും കൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളരാൻ പറ്റും ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള മൃഗങ്ങളെ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ചെടികളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത് സ്വയം വെള്ളവും എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെയിം ആസ് യൂക്കാലിപ്സ് യൂക്കാലിപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂക്കാലിപ്സ് ഒരു ഏലിയൻ സ്പീഷീസ് ആണ് ചുറ്റുമുള്ള മരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മരങ്ങളുടെ വെള്ളം കൂടെ ഇത് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് യൂക്കാലിപ്സ് വളരും അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ യൂക്കാലിപ്സ് മാത്രം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളും കാണുന്നത് ബാക്കി ചെടികളെ അത് വളർത്തത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിച്ചു വരും അടുത്തത് ജി എ ടാഗ് പ്രത്യേകം പ്രോബ്ലിംസ് നോർത്തിനോണം ജി എ ടാഗ് അതായത് ജി എ ടാഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ടാഗ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പം മിഥില മഖാന എന്ന് പറഞ്ഞ സാധ്യത കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മിഥില മഖാന ഓക്കെ അപ്പൊ ജി എ ടാഗ് ഒരു വസ്തുവിനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇന്റർനാഷണലിയും നാഷണലിയും അതിന് വില കൂടും അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടും അങ്ങനെ അവിടുത്തെ കർഷകർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സൊസൈറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ജി എ ടാഗിനെ കുറിച്ച് നോക്കണം ജി എ ടാഗ് ഇന്ത്യയിൽ കൊടുക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റിന്റെ ആക്ട് പ്രകാരമാണ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ഈ ആക്ട് പ്രകാരമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ജി എ ടാഗ് കൊടുക്കുന്നത് ജി എ ടാഗ് കൊടുക്കുന്നത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കൊമേഴ്സിന്റെ കീഴിലാണ് ജി എ ടാഗ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇന്റർനാഷണൽ അപ്പൊ നാഷണലി നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ ജി ഐ ഗുഡ്സ് ഓഫ് ആക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആക്ട് പ്രകാരമാണ് ജി എ ടാഗ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇന്റർനാഷണൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ടി ഒയു
പക്ഷെ ജോഗ്രഫി അതല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിലെ ബസുമതി റൈസിന് നമുക്ക് ജി എ ടാഗ് കിട്ടാത്തത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് മിഥില മഖാന എന്താ നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ നോക്കുക അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ജി എ എന്നൊക്കെ കിട്ടിയുണ്ട് ടാഗ് ഇൻക്ലൂഡ് ബസുമതി റൈസ് ഡാർജിലിംഗ് ടീ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ജി എ ടാഗ് കിട്ടിയതാണ് ഡാർജിലിംഗ് ടീ ഫെം ആസാം ചന്ദേരി ഫാബ്രിക്സ് മൈസൂർ സിൽക്സ് കുളുഷോൾ കങ്കാര ടീ തഞ്ചാവൂർ പെയിന്റിംഗ് അലഹബാദ് സുക്ക പിന്നെ ഫറുഖബാദ് പെയിന് പ്രിൻസ് ലക്നൌ സർദോസി കശ്മീർ സഫ്രോൺ ഇത് ഓർത്തിരുന്നോളാം കാരണം റീസെന്റ് ന്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട് കശ്മീർ സഫ്രോൺസ് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കാശ്മീർ വാൾനട്ട് വുഡ് കാർവിംഗ് അപ്പൊ മിഥില മഖാനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മിഥില മഖാൻ എന്നും പറയും മഖാൻ എന്നും പറയും ഇതിന്റെ ബോട്ടാണിക്കൽ നെയിം യുറാലി ഫൊറോക്സ് സലിസ്ബി വലിയ കാര്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണ്ട അത് ഒരു നമുക്കറിയാം അക്വാട്ടിക് ഫോക്സ് നട്ട് കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഇൻ ദി മിഥില റീജിയൻ ഓഫ് ബീഹാർ ആൻഡ് നേപ്പാൾ അപ്പൊ അതാണ് പ്രത്യേകം ഫുലിംസ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ബീഹാറിലുള്ള മിഥില മഖാന അല്ലെങ്കിൽ മഖാൻ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഞട്ടാണ് നമുക്ക് ഇപ്പം നിലവിൽ ചീയറ്റാക്കി കിട്ടിയേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ മിഥിലയിലെ ഒരു പ്രത്യേകത നോക്കുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബീഹാറിൽ ഒരു പ്രത്യേകത നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് അവിടെ കൾച്ചറലി ഇമ്പോർട്ടൻസ് സോ ഇത് നമുക്ക് ജി എസ് ടു ജി എസ് വണ്ണിന്റെ കീഴിൽ എഴുതാം ഹിസ്റ്ററിയുടെ കീഴിൽ എഴുതാം മാത്രമല്ല ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസിന്റെ കീഴിൽ എഴുതാം അതായത് നേപ്പാൾ ബീഹാർ എന്ന രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ ഇന്ത്യയുടെ കീഴിൽ എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പൊ പാൻ മഖാൻ മച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷ് നമുക്കറിയാം ബംഗാൾ ഇൻസിയാറ്റീവ് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ബംഗാളി ബ്രാഹ്മിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഷിനോസിനോട് കൂടുതൽ ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളാണ് ബംഗാളി ബംഗാളി ബ്രാഹ്മിൻസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എൻ ജി ആർ ടിയിൽ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്രാഹ്മിൻസിൽ നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എൻ ജി ആർ ടി കൊടുത്തിരുന്നത് ബംഗാളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബീഹാറിൽ അപ്പൊ ആ ബേസിൽ നമ്മൾ നോക്കാം മിഥില എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വരിക പാൻ മഖാൻ മച്ച് എന്ന രീതിയിൽ വരിക പിന്നെ ബീഹാറിലെ വേറൊരു അല്ലെങ്കിൽ മൈഥിലി അല്ലെങ്കിൽ മൈഥിൽ ബ്രാഹ്മിൻസിന്റെ പ്രത്യേകം സെലിബ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൊറാഗ്ര ഫെസ്റ്റിവൽസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ മക്കാനോട് പ്രത്യേക പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് ഫൈബർ ഉണ്ട് മൈക്രോ ന്യൂട്രീഷൻ ഉണ്ട് അതായത് കാൽഷ്യം മഗ്നീഷ്യം അയൺ ഫോസ്ഫറസ് ഇതുപോലെ ഇത് നമ്മൾ ഫിലിംസ് നോക്കുക ബീഹാറിൽ നിന്ന് ജി ഐ ടാഗ് കിട്ടിയേക്കുന്ന ഏതൊക്കെ വസ്തുവിനാണ് നഗരം ഓർത്തിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഇത് കിട്ടിയേക്കുന്നത് അപ്പം ബ്രാൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ലോക്കൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ക്രിയേറ്റിംഗ് റീജിയണൽ ബ്രാൻഡ് ജനറേറ്റിംഗ് സ്പിൻ ഓഫ് എഫക്ട് ഇൻ ടൂറിസം പ്രിസേവിംഗ് ട്രഡീഷണൽ നോളജ് അപ്പം പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ജലി ജി ഐ ടാഗ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ബഗൽപൂരി ജർഡാലു മാങ്കോ കട്ടർണി റൈസ് മഗതി ബച്ചൽ അതായത് പാൻ ഷഹി ലിച്ചൽ സിലോ കജ മധുബാനി പെയിന്റിംഗ് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരുന്നോണം മധുബാനി പെയിന്റിംഗ് പിന്നെ പിപ്ലി വർക്ക് പിന്നെ നളന്ത അല്ലെ ബീഹാറാണ് നളന്ത എന്നറിയാം ഭവാൻ ബുട്ടി സാരി അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ കിട്ടിയാക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് കറണ്ട് അഫേഴ്സിൽ നമുക്ക് വരും നളന്തയിലെ ഭവാൻ ബുട്ടി സാരി പിന്നെ ഗയയിലെ പത്തർക്കട്ടി സ്റ്റോൺ ക്രാഫ്റ്റ് അടുത്തത് ഹജീപൂരിലെ ചിനിയ വെറൈറ്റി ഓഫ് ബനാന ഇത്തരം ബനാനക്കാണ് ജി ഐ ടാഗ് കിട്ടിയത് പിന്നെ പ്രൊപ്പോസൽ ആണ് ജി ഐ ബീഹാറിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറുമ ടിൽക്കു ബലൂഷായി ഇത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വരുത്തില്ല നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭവാൻ കുട്ടിയും പത്തകൈ സ്റ്റോൺ ക്രാഫ്റ്റും ചിനിയ വെറൈറ്റി ഓഫ് ബനാനയും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ജി ഐ ടാഗ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഫുലിംസിൽ നിന്ന് വരാറുള്ളതാണ് പിന്നെ ഗ്രോസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ജി ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നോക്കണം ജി ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ അകത്ത് ഫോർ സ്റ്റേറ്റ് മീൻസ് ഒരു കൺട്രി ഓക്കെ ആ സ്റ്റേറ്റിന്റെ അകത്ത് ഒരു കൊല്ലത്തിൽ പ്രത്യേകം ഒരു കൊല്ലത്തിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡിന്റെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ജി ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഗ്രോസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ അകത്ത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കേരള
ഉത്തർപ്രദേശും മാത്രമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ടിന്റെ കീഴില് കുറവ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസ് സ്റ്റേറ്റ് ജി ഡി പിയുടെ കുറവ് നിൽക്കുന്നത് അതായത് പണ്ട് പ്രീ കോവിഡ് വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സമയത്തിനേക്കാളും കുറവ് നിൽക്കുന്നത് സ്കേലും യു പി ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക പോലീസിനും പിന്നെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആന്ധ്രയാണ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ഗ്രോത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് നാല് മൂന്ന് ശതമാനവും പുതുച്ചേരി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോവസ്റ്റ് ഏറ്റവും കുറവ് യു ടിയുടെ ബേസ് ചെയ്ത് മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഒന്ന് ശതമാനമാണ് ഏറ്റവും കുറവ് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ബാക്കി കണക്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ഇതൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം എന്താണ് ജി ജി എസ് ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് ഓൾ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് സർവീസ് കൊണ്ട് ഗുഡ്സ് ഉണ്ട് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക പ്രൊഡ്യൂസ് ഡ്യൂറിങ് എ ഗീവൻ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം യൂഷ്വലി എ ഇയർ വിത്തിൻ ദി ജോഗ്രഫിക്കൽ ബൗണ്ടറീസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് വിത്തൌട്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചില് എൻ എസ് ഒ ബേസ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി നാല് പതിനഞ്ച് ആയിരുന്നു ബേസ് പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ബേസിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് സൂപ്പർ ചാർജ്ഡ് ബയോടെക് റൈസ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനിലൂടെ ചൈനയിൽ നമ്മുടെ റൈസിന്റെ ഗ്രോത്തും ഐൽഡും കൂട്ടുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ വളരെ നല്ല സമയം കുറയ്ക്കുകയും അതിന്റെ ഈൽഡ് കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് സൂപ്പർ ചൈൽഡ് ചാർജ്ഡ് ബയോടെക് റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നോർമലി ഉള്ള റൈസിന്റെ തന്നെ ജീൻ എടുത്തിട്ട് പിന്നെയും സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ജീൻ എടുത്തിട്ട് പിന്നെയും റൈസിലേക്ക് കേച്ചു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ജനറ്റിക് മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജനറ്റിക് എഡിറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഉള്ളത് ജനറ്റിക് മോഡുലേഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ ജനറ്റിക് എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തത്തെ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ അരി അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടൺ വരുമെന്ന് വിചാരിക്കാം കോട്ടൺ ഉണ്ട് കോട്ടണിൽ ഡി എൻ എ എടുക്കുന്നു ഡി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ നോക്കും നമുക്ക് ഇതാണ് ഡി എൻ എ ഓക്കെ സോറി ഇതാണ് ഡി എൻ എ ഈ ഡി എൻ എയില് ഓരോ ബേസ് പേസ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ജനറ്റിക് എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയ മാത്രം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബോഡിയുടെ അകത്തത്ത് തന്നെ ഈ ഒരു ഏരിയ മാത്രം കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നു ഈ ഒരു ഏരിയ യെല്ലോ കളർ വരച്ചിരുന്ന ഏരിയ മാത്രം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പുറത്ത് നമ്മുടെ അകത്തത്ത് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബോഡിയുടെ അകത്ത് തന്നെ ജീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കേച്ചിലും അതിനാണ് ജനറ്റിക് മോഡുലേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പക്ഷെ ജനറ്റിക് ജീൻ എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയ മാത്രം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ബാക്ടീരിയയുടെ വ്യത്യസ്ത കളർ മാറ്റാം നീരാക്കാം വേറെ ഏതെങ്കിലും ബാക്ടീരിയയുടെയോ വൈറസിന്റെയോ ജീൻ എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ എടുത്തിട്ട് അതിലെ കുറച്ച് ഭാഗം ഇതിലേക്ക് കയറ്റി വെക്കും ഇതിനെയാണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ജീൻ ജീൻ എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ജീൻ എഡിറ്റിംഗും ജീൻ ജനറ്റിക് മോഡുലേഷനും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ജനറ്റിക് മോഡിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാരണം പുറത്തത്തെ ഒരു വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏലിയൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തു ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീനിലേക്ക് കയറ്റുന്നതിനാണ് ജീൻ മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് അപ്പൊ ജീൻ മോഡിഫിക്കേഷൻ അല്ല നടക്കുന്നത് പകരം ജീൻ മോഡുലേഷൻ ആണ് നടന്നത് നടക്കുന്നത് അടുത്തത് ഇന്ത്യയുടെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഇറ്റ് വേൾഡ് ലാർജസ്റ്റ് എക്സ്പോർട്ടർ ഓഫ് യു റൈസ് ഇന്ത്യ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചൈനയാണ് ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ വിയറ്റ്നാം ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഓഫ് റൈറ്റ് പ്രത്യേകം ഓർത്തോ വിയറ്റ്നാം ചൈന ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ വിയറ്റ്നാം സെക്കൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജസ്റ്റ് എക്സ്പോർട്ടർ ഓഫ് യു റൈസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നോക്കി നടത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മിനിസ്റ്ററി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് വെൽഫെയറിന്റെ കീഴിലാണ് പിന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജിയും കൂടെ കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയുള്ള റൈസ് എക്സ്പോർട്ട് നോക്കി നടത്തുന്നത് അപ്പം റൈസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുകയ
അപ്പൊ നമ്മൾ റൈസ് നോക്കണേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാരറ്റ് ക്രോപ്സ് ആണ് മാത്രല്ല ഹൈ ഹ്യൂമിഡിറ്റി വേണം മാത്രല്ല റെയിൻഫാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ അരി വരണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നെല്ല് വരണമെങ്കിൽ നൂറ് സെന്റിമീറ്ററിൽ നൂറ് സെന്റിമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ റെയിൻഫാളും പറഞ്ഞിരിക്കണം സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ റൈസ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് പ്ലെയിൻസിലാണ് നോർത്തിലും നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലും പിന്നെ കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസ് അതിന്റെ ബേസിലാണ് കേരളത്തിൽ റൈസ് വരുന്നത് പിന്നെ ഡൽറ്റാറ്റ് റീജിയൻസ് ഡൽറ്റാസിലുമാണ് ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി സോയിൽ ഏതൊക്കെ വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡീപ് ക്ലേയി ലോമി സോയിൽസ് അതിന്റെ ബേസിലാണ് ഇന്ത്യ കേരളം ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ റൈസ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ രീതിയിലുള്ള ഇതല്ല എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം കേരളത്തിലുള്ള ലാറ്ററൽ സോയിലാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ റൈസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ വരുന്നുണ്ട് യു പി വരുന്നുണ്ട് പഞ്ചാബ് വരുന്നുണ്ട് എന്നീ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൈസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ഹൈ ഈൽഡിംഗ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ആസാം വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഒഡീഷ എന്ന സ്ഥലത്ത് പല രീതിയിലുള്ള പല ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്രോപ്സ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ അനു അമാൻ ബോറോ എന്നീ രീതിയിലുള്ള ഗ്രോൺസ് ഇന്ന ഇയർ അത് ഈ മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള ക്രോപ്സ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യ ഇസ് ദി സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഓഫ് ദി റൈസ് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കാം പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇന്ത്യ ആണ് വരുന്നത് പക്ഷെ എക്സ്പോർട്ടിൽ ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് വരുന്നു ഇപ്പോൾ റൈസിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് സ്കീംസ് ഉള്ളത് നാഷണൽ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി മിഷൻ ഹൈബ്രിഡ് റൈറ്റ് സീഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ രാഷ്ട്രീയ കൃഷി വികാസ് യോജന എന്നീ കാര്യങ്ങളെല്ലാം റൈസ് കൾട്ടിവേഷന് വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തത് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഇൻഡിജിനസ്ലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂൽ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് എഫ് സി ബസ്സസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ലോഞ്ചർ ഇന്ത്യ ഫോസ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂൾ സെൽ എച്ച് എഫ് സി ബസ്സസ് ക്രിസ്പിനോഡ് എ പൈലറ്റ് പ്ലാൻ ഇൻ സി എസ് ഐ ആർ നാഷണൽ കെമിക്കൽ ലബോറട്ടറി ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫീഡ് സ്റ്റോക്ക് ഫോർ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എക്സ്പോസീവ് റിസൈൻ പോളി കാർബനേറ്റ് ആൻഡ് അതർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക് വെയർ ഓൾസോ ഇനാഗ്രേറ്റ് പ്ലസ് നമ്മൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എച്ച് എഫ് സിനെ കുറിച്ചാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂൾ സെൽ ഈ ഫിലിംസ് നോക്കിയിരിക്കുക പ്രത്യേകമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുക ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂൾ സെൽ ഈസ് ആൻ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് കൺവേർട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഇൻറ്റു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഹൈഡ്രജനെ ഒരു കറണ്ട് ആക്കി മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറ്റുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോ ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂൾ സെൽസ് നമ്മുടെ ഫിലിംസ് ഇത് ഈ ഒരു കാര്യം ഈ രണ്ട് കാര്യം ഫിലിംസ് നോക്കിയിരിക്കുക ഹൈ ഫ്യൂൾ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാ ഫ്യൂൾ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺവെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പഴയ ബാക്ടറി പോലെയല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ഉള്ള പഴയ ബാക്ടറീസ് പോലെയല്ല പകരം ചാർജ് തീരത്തില്ല ഡു നോട്ട് റൺ ഔട്ട് ഓഫ് ചാർജ് മാത്രമല്ല കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റീചാർജ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഹൈഡ്രജൻ വെച്ചാണ് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ടു ആണ് നമുക്കറിയാം വാട്ടർ ഇപ്പൊ ഇതില് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും രണ്ട് രണ്ടാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് രണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മുടെ കാർബന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് മുഴുവനായിട്ടും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഒള്ളി എമിറ്റ്സ് പ്രത്യേകം കുറച്ചിരുന്നു വാട്ടർ വേപ്പർ ആൻഡ് വാം എയർ വാം എയർ ഫിലിംസ് ഇങ്ങനത്തെ ഒള്ളി ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ബേസിൽ ഓർത്തി തോന്നണം ഒള്ളി എമിറ്റ്സ് വാട്ടർ പേപ്പർ ആൻഡ് വാം എയർ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഫിലിംസ് നോക്കേണ്ടത് മോർ എഫിഷ്യൻറ് ദാൻ ഇന്റേണൽ കമ്പ്രഷൻ എൻജിൻ വെഹിക്കിൾ ഇപ്പൊ സാധാ കമ്പ്രഷൻ നമ്മുടെ സാധാ എഞ്ചിനിലുള്ളത് പോലെയുള്ള കമ്പ്രഷൻ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പെട്രോൾ ഒഴിക്കുന്ന കമ്പ്രഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും അതിനേക്കാൾ എഫിഷ്യന്റ് ആയിരിക്കും ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഫിലിംസ് ഓർത്തിരിക്കും ഫിലിംസ് ഓർത്തിരിക്കുക മോർ എഫിഷ്യന്റ് ആൻഡ് ഇന്റർണൽ
അപ്പം ഇത് അതായത് പുതു ബസ് ഉദ്ഘാടനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ആ മിഷന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് അബന്ധൻ എലമെന്റ് ഓൺ ദി എർത്ത് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരുന്നു ഫുൾസിന് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഹൈഡ്രജന്റെ ഇത് കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു വാട്ടറും പിന്നെ ഹീറ്റ് ഐ ഹോട്ട് ഐസും മാത്രമാണ് വലിയ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക ഇപ്പൊ പാരീസ് എഗ്രിമെന്റിൽ നമ്മൾ ഒപ്പിട്ട പലപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോസിൽ ഫ്യൂലിലുള്ള ഡിഫൻസി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇന്നോവേഷന്റെ പ്രത്യേകം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഹൈഡ്രജൻ വിഷൻ ഉണ്ട് ആ വിഷന്റെ വലിയ സെൽഫ് റിലയൻ മീൻസ് അഫോർഡബിൾ ആക്സസിബിൾ ഗ്രീൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് സ്വയം പര്യാപ്തത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യലല്ല നമുക്ക് തന്നെ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചുകളും മാത്രമല്ല പുതിയ പുതിയ രീതിയിലുള്ള സെൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ജോബ്സും കൂടുതൽ കൂട്ടാൻ പറ്റും പിന്നെ ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന ടേം കൂടെ ഉണ്ട് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക ഗ്രേ ഹൈഡ്രജൻ ബ്ലൂ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡ് മില്ലിൽ നിന്നോ മറ്റിൽ നിന്നോ കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എച്ച് ടു ഒ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിനെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ചെയ്ത് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജൻ രണ്ടും മാറ്റിയിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതാണ് ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അതിനാണ് ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഫ്യൂൾ സെൽ വെഹിക്കിൾ ഗീവ് സീറോ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എമിഷൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളൊക്കെ ഫിലിംസ് വരുമ്പോൾ നോക്കിയിരിക്കുക പിന്നെ പുതിയ ഹൈഡ്രജൻ ടെക്നിക്കിൽ വന്നതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് ഇന്ത്യ എ ഗ്ലോബൽ ലീഡർഷിപ്പ് ഇൻ ഹൈഡ്രജൻ സ്പേസ് ബൈ ബിക്കമിങ് എ ലാർജ് ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ പ്രൊഡ്യൂസർ ആൻഡ് സപ്ലൈർ ഓഫ് എക്യുപ്മെന്റ് ഫോർ ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജൻ തമ്മിൽ സ്പ്ലിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഹൈഡ്രജൻ കൊണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എച്ച് ടു ഒ ഇത് എച്ച് ഒ ആയിട്ട് സ്പ്ലിച്ച് ചെയ്യുന്നു ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ എച്ച് ടു ഉണ്ടാവും ഹൈഡ്രജൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രീൻ സോഴ്സിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഈ ഹൈഡ്രജന്റെ കൂടെ എന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയും എൻ എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയാം അതായത് ഹൈഡ്രജന്റെ കൂടെ നൈട്രജനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അമോണി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിന് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള യൂസും നമുക്ക് സ്പ്ലിച്ചിങ്ങിലൂടെ സംഭവിക്കും പിന്നെ ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ ഇന്ത്യക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് നമുക്കറിയാം പാരീസ് അഗ്രിമെന്റ് കീഴിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജന്റെ കീഴില് പാരീസ് സോറി പാരീസ് അഗ്രിമെന്റ് കീഴിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാഷണലി ഡിറ്റർമൈൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ കീഴില് ഐ എൻ ഡി സി ടാർഗറ്റ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും പിന്നെ ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ റെയിൽവേ ലാർജ് ഷീപ്പ് ബസ്സസ് ട്രക്സ് പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ സഹായിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ സ്കീമുകളുണ്ട് എൻ ഡി പി സിയുടെ പ്രൊജക്ട് ഫോർ ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂൾ സെൽ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് എഫ് സി ഇ ബി പിന്നെ ഫെയിം ഇന്ത്യ സ്കീംസ് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലും പലപ്പോഴും ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിളിന്റെ കീഴിൽ വന്നിരുന്നു ഡൽഹിയിൽ വന്നിരുന്നു ഇപ്പൊ ഫെയിം ടു ആണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫാസ്റ്റർ അഡോപ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് ഇപ്പൊ പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക ഇത് എന്ത് മിനിസ്റ്ററി ഓഫ് ഹെവി ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ് വരുന്നത് മാറിപ്പോയത് റിന്യൂവൽ എനർജിയോ പവറോ മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം മിനിസ്റ്ററി ഓഫ് ഹെവി ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ കീഴിലാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ തേർട്ടി അറ്റ് തേർട്ടി ക്യാമ്പയിൻ ഉണ്ട് മുപ്പത് ശതമാനം രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിൽ ആക്കണം എന്ന ക്യാമ്പയിൻ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ റോഡ് മോ എത്തനോൾ ബ്ലെൻഡിങ് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ഇ ട്വന്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്ലെൻഡിങ് നമ്മൾ നോക്കിയത് എത്തനോൾ ഇരുപത് ശതമാനം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യണം
ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എടുത്തിട്ട് നമുക്കറിയാം ബാക്കി ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ ആളുകളെയും ഫേസ് വെച്ച് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് മാച്ച് ആവുന്ന ഫോട്ടോസ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികളെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ ത്രീയും ഫോറും ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രിസിനേഴ്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റിയുടെ കീഴിലായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് വെച്ചാൽ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റീസിലെ ഈ ആക്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രിസിനേഴ്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റിയിൽ കീഴിൽ വന്നിരുന്ന ഈ ആക്ട് ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് കീഴിൽ മാറ്റുകയും അന്നിട്ട് പറഞ്ഞ ഫോട്ടോ മാത്രമല്ല റെക്റ്റീന സ്കാനിങ് ബയോമെട്രിക്സ് ഫോട്ടോസ് സിഗ്നേച്ചർ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കാം എന്ന രീതിയിലാണ് ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ വന്നത് ഇഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് ഓരോ വ്യക്തികളിൽ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വ്യക്തികളും ടാർഗറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഫേഷ്യൽ റെക്കഗ്നൈസേഷൻ ടെക്നോളജി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ടെക്നോളജി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അൽഗോറിറ്റം ബേസ്ഡ് ടെക്നോളജി ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ ആണെങ്കിലും കീവേഡ് അയച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ കീവേഡ് ബേസ് ഉള്ള ഇതാണ് നമുക്ക് വരാറുള്ളത് ആൻഡ് അതേ ബേസ് തന്നെയാണ് അൽഗോറിൻ്റെ അതിൽ മൂത്തി നോക്കുക ഓരോ ഷേപ്പ് ഉണ്ട് ഷേപ്പ് ബേസ്ഡ് ആണ് പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫേഷ്യൽ റെക്കഗ്നൈസേഷൻ സിസ്റ്റം ഒരു ലാർജ് ഡാറ്റാബേസ് ഉണ്ടാവും നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിച്ചപ്പോൾ ആ ഫോട്ടോയിലുള്ള അൽഗോറിതം ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലാർജ് ഫേഷ്യൽ റെക്കഗ്നൈസേഷൻ വരും അതോടൊപ്പം തന്നെ എ ഐ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ടെക്നോളജീസും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള വെരിഫിക്കേഷൻ ആണ് വൺ ഇസ് ടു വൺ വെരിഫിക്കേഷൻ ഒരു വ്യക്തിയുടെ എടുത്തിട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എടുത്തിട്ട് ബാക്കി നമ്മൾ മാസ് സർവൈലൻസ് നടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ക്രിമിനൽ കുറ്റം ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി ഇപ്പൊ അത് ഏകദേശം അതുപോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സംശയമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഫോട്ടോ ഇത് രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ ഡാറ്റാബേസിൽ കൊടുക്കുകയും എത്രത്തോളം മാച്ച് വരുന്നുണ്ട് നോക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി വൺ ഈസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഡാറ്റ പല വ്യക്തികളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ നമ്പർ ഓഫ് വ്യക്തികളായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ വൺ ഈസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇത് ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് തന്നെ വൺ ഈസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ആൾക്കാരുടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഫോട്ടോസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ഇത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം സക്സസ് റേറ്റ് നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ ഒരു അവസ്ഥ നോക്കിയാൽ ഒരു ലക്ഷം ജനങ്ങൾക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് കോൺസ്റ്റബിൾ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളു അപ്പം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇതിന് ഫോഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലയർ ആയിട്ട് കഴിയും അതായത് ജനങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്താനും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനും നമുക്ക് ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പോലീസുകാർക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് പിന്നെ കുറെ പോലീസുകാരെ ആവശ്യമില്ല മാൻ പവേഴ്സ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അപ്ഗ്രഡേഷൻ നടത്തും പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഡൽഹി പോലീസ് എന്റെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഇത് പലപ്പോഴും ഞാൻ ഫേഷ്യൽ റെക്കഗ്നൈസേഷൻ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഡൽഹി റൈറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ റെഡ് ഫോർട്ട് വയലൻസ് ആക്ട് വയലൻസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ജഹ്നിപുരി റൈറ്റ്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ഇവിടെ എല്ലാം നടന്നിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിസ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നു മിസ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തത് മാസ് സർവൈലൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തത് പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് പലപ്പോഴും ചില സമയങ്ങളിൽ ഫാൾട്സ് പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എസെൻഷ്യൽ സ്കീമിൽ നിന്നൊക്കെ എക്സ്ക്ലൂഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ആധാറിന്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആധാറിൽ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം എസെൻഷ്യൽ സർവീസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആധാറിന്റെ ബയോമെട്രിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേണം പക്ഷെ ബയോമെട്രിക് വർക്ക് ആവാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കും ഇത് വരാറുണ്ട് പിന്നെ ഡയ പി ഡി പി ബില്ലുണ്ട് നമുക്ക് പേഴ്സണൽ ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബില്ല് വന്നിരുന്നു പക്ഷെ അത് റിജക്ട് ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഗവൺമെന്റ് തിരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു പി ഡി പി ബില്ല് അതിന്റെ ബേസിൽ ഡാറ്റ പ്രൈവസി എന്ന കാര്യം കൺസേൺ ആണ് എങ്ങനെയെല്ലാം നമ്മുടെ പ്രൈവസി കാത്ത് സംരക്ഷിക്കാം പിന
ഉള്ള റോഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ സിൽക്ക് റോഡിന്റെ കീഴിലാണ് നമ്മുടെ ചൈന പാകിസ്ഥാൻ എക്കണോമിക് കോറിഡോർ വരുന്നത് അപ്പം പലപ്പോഴും അതിൽ ഇഷ്യൂ വന്നാക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു അതോറിറ്റീനെ കൊണ്ടുവന്നു ഈ അതോറിറ്റിയുടെ ബേസ് ചെയ്ത് ആ അതോറിറ്റി ആണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് സോ ഈ സി പി ഇ സി റിലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസും മറ്റ് ഗ്രോത്തും മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി നടക്കുന്നത് അതോറിറ്റിയാണ് എന്നാൽ അത് സസ്പെൻഷൻ ചെയ്യുവാണ് അതോറിറ്റിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലോക്കൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി പാകിസ്ഥാൻ ആർമി മെയിൻ ഇഷ്യൂ കാരണം ഇപ്പൊ ഗിൽഗിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ ബലിസ്ഥാനിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഷിൻസിയൻ പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ പി ഒ കെ ഇന്ത്യയുടെ പാകിസ്ഥാൻ ഒക്യുപൈഡ് കാശ്മീർ അവിടെ ആ വഴിയാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഇല്ലീഗലി ഇവർ റൂട്ട് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ അത് ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് മാത്രല്ല പലപ്പോഴും ബലോചിസ്ഥാനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബലോജ് ബലോജ് ലിബറേഷൻ ആർമി ബി എൽ എ ആർമീസ് ചൈനീസ് വ്യക്തികളെ സൂയിസൈഡ് ബോംബറായിട്ട് കറാച്ചി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ിൽ പലപ്പോഴും ബോംബുകൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുകയും പല ആളുകളും മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ചൈന പലപ്പോഴും പാകിസ്ഥാനോട് ചോദിച്ചു ചൈനീസ് ഏജൻസിയുടെ കൂടെ അവർക്ക് സെക്യൂരിറ്റിയും കൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ചൈനീസ് സെക്യൂരിറ്റീസിനെ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പക്ഷെ ഇസ്ലാമാബാദ് ഇതിനു വേണ്ടി റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാത്രല്ല ചൈനയുടെ സി പി ഇ പി സി പി ഇ സി പ്രൊഡക്ട്സ് വെയർ ഓൾസോ ഫേസിംഗ് ഡിലേ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ചേഞ്ച് ഇൻ ടാക്സേഷൻ സർക്കാർ മാറുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് എന്താണ് സി പി എസ് സി സി പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുഗർ ഓട്ടോണമസ് റീജിയനിൽ നിന്ന് കോതരപ്പോട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന റോഡാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചൈനയ്ക്ക് ഇന്ത്യൻ ഓഷനിലേക്ക് ആക്സസ് കിട്ടും രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബി ആർ ഐ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് സോവറിനിറ്റി കാരണം ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടെ ഇന്ത്യയുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ പാകിസ്ഥാൻ ഒക്യുപൈഡ് കാശ്മീരിലൂടെയാണ് ഈ റോഡ് പോകുന്നത് സോ ഇന്ത്യയുടെ സോവറിനിറ്റിനെ അത് ബാധിക്കും ചൈനയുടെ കൺട്രോൾ കൂടിക്കൂടി വരുന്നു മാത്രല്ല ചൈനയുടെ സ്ട്രിങ് ഓഫ് പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇതും കൂടെ അവരുടെ ഒരു പേഴ്സ് തിയറിയും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ചുറ്റും ഒരു മാലയിൽ മുത്ത് കോർത്തിട്ടാക്കുന്ന പോലെയാണ് അവർ പലപ്പോഴും പല പോർട്സ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ചിറ്റകോൻ പോർട്ട് പേര് ഓർത്തിരുന്ന എവിടെയാണെന്ന് ഓർത്തിരുന്ന ബംഗ്ലാദേശ് ഹമങ്കോട്ട ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ശ്രീലങ്കയിൽ പിന്നെ പോർട്ട് സുഡാൻ മാൽദീവ്സിൽ സൊമാലിയയിൽ സിയാച്ചിൻസിൽ ഗോദറിൽ അങ്ങനെ ഇന്ത്യക്ക് ചുറ്റൊരു മാല കോർത്തിട്ടാക്കുന്ന മുത്തുകൾ മാലയിൽ കോർത്തിട്ടാക്കുന്ന പോലെയാണ് ചൈനയുടെ അതുകൊണ്ടാണ് സ്ട്രിങ് ഓഫ് പേൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ് വാട്ട് ഈസ് സ്ട്രിങ് ഓഫ് പേൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ബി ആർ ഐയുടെ ഇത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ സി പി സി പി ഇ സി സി വൺ ഓഫ് ദി ജെയിൻ സ്റ്റെപ്പിൻ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഇപ്പൊ എന്താണ് ഈ നമ്മൾ ബി ആർ ഐ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബെൽറ്റ് വൺ റോഡ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യനെയും സെൻട്രൽ ഏഷ്യ അതായത് നമുക്ക് കസാഖിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ കിർഗിസ്ഥാൻ ഉസ്ബാകിസ്ഥാൻ പിന്നെ ഗൾഫ് റീജിയൻ പിന്നെ ആഫ്രിക്ക യൂറോപ്പ് എന്നിവരെ ലാൻഡ് കൊണ്ടും സി കൊണ്ടും ഇപ്പം വൺ ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാൻഡിലൂടെയും വൺ റോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീലൂടെയും ലാൻഡിലൂടെയും സീലൂടെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് വൺ ബെൽറ്റ് വൺ റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ബംഗ്ലാദേശ് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ബംഗ്ലാദേശ് ചൈന ഇന്ത്യ മ്യാൻമാർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാവരും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവര് ചൈന പാകിസ്ഥാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ചൈന ഇൻഡോ ചൈന പെൻസുല ചൈന വെസ്റ്റ് സെൻട്രൽ ഏഷ്യ വെസ്റ്റ് ഏഷ്യ കോറിഡോർ ചൈന മംഗോളിയ റഷ്യ ന്യൂ യുറേഷ്യൻ ലാൻഡ് ബ്രിഡ്ജ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമാണ് ചൈന വൺ റോഡ് വൺ ബെൽറ്റിലൂടെ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് നമ്മൾ ന്യൂസിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഫോർ എവർ കെമിക്കൽസ് പെർ ആൻഡ് പോളി ഫ്ലൂറോ ആൽക്കലൈൻ സബ്സ്റ്റൻസ് പി എഫ് എ ഇതെല്ലാം ഫോർ എവർ കെമിക്കൽസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പം പി എഫ് എസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്കോൺ കൺവെൻഷൻ ഓർത്തിരുന്നോണം നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു
മനുഷ്യരുടെ ടിഷ്യൂലേക്കോ ലീവിംഗ് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ടിഷ്യൂലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻസിൽ ടോക്സിക് ആയിരുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിനാണ് പി ഒ പി എന്ന് പറയുന്നത് അത് വർഷങ്ങൾ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ ഇതേ നിൽക്കും അപ്പൊ സ്റ്റോക്കോം കൺവെൻഷൻ പ്രകാരം ഈ പി ഒ പിസ് പലരും ബാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിന്റെ ബേസിലാണ് പി ഒ പി അല്ലെങ്കിൽ പോളി ഫ്ലൂറോ അൽക്കലൈൻ സബ്സ്റ്റൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് പ്രിലിംസ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യ സ്റ്റോക്കോം കൺവെൻഷൻ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തഞ്ച് നാല് പ്രകാരം നമ്മൾ റാക്റ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിഗ്നേച്ചറാണ് ഇതോടൊപ്പം റാക്റ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പെർ അല്ലെങ്കിൽ പോളി ഫ്ലൂറോ അൽക്കലൈൻ സബ്സ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം അത് പ്രിലിംസ് നോക്കേണ്ടത് മാൻ മെയ്ഡ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മാൻ മെയ്ഡ് കെമിക്കൽസ് യൂസ് ടു ടു മേക്ക് നോൺ സ്റ്റിക് കുക്ക്വേഴ്സ് വാട്ടർ റിപ്ലൈൻ ക്ലോട്ടിംഗ് സ്റ്റെയിൻ റെസിസ്റ്റൻറ് ഫാബ്രിക് കോസ്മെറ്റിക് ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് ഫോംസ് ആൻഡ് മെനി അതർ പ്രൊഡക്ട്സ് ലാർ റെസിസ് റെസിസ് ഗ്രീസ് ആൻഡ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഓയിൽ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ പാൻസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നോൺ സ്റ്റിക്കിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം പോളി ഫ്ലൂറോ ആൽക്കലൈൻ സബ്സ്റ്റൻസ് വെച്ചാണ് അപ്പം ഇതിന് നമ്മുടെ സോയിലേക്കും വാട്ടറിലേക്കും മേലേക്കും ഒക്കെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്യൂസ് ആണ് വരുന്നത് ഫെർട്ടിലിറ്റി കുറയും പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് പല എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവും ഹോർമോൺസിന് ചേഞ്ച് വരും കൊളസ്ട്രോൾ ലെവലിന് ചേഞ്ച് വരും ക്യാൻസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഇൻക്ലിനേഷൻ അതായത് കത്തിക്കുക കത്തിച്ച് കളയാൻ പറ്റും പക്ഷേ പി എഫ് എയുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പല രീതിയിലുള്ള ബോണ്ടുകളുണ്ട് കോവാലൻ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ ഈ ഫ്ലോറിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം പോളി ഫ്ലോറിൻ എന്നാ വന്നത് അപ്പൊ ഈ ഫ്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാർബണിൽ നിന്ന് ഫ്ലോറിൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വലിയ പാടാണ് അതായത് കാർബണിൽ നിന്ന് ഫ്ലോറിൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വലിയ പാടാണ് നോർമൽ ഉള്ള ഇതിൽ ബ്രേക്ക് ആവശ്യമില്ല ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ബ്രേക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്ലൂറിൻ കാർബണിൽ നിന്ന് ബ്രേക്ക് ആവത്തുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് അത്രയും ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് കൊണ്ടുവരാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ സൂപ്പർ ക്രിട്ടിക്കൽ വാട്ടർ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും കൊടുക്കുമ്പോൾ വാട്ടറിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഹസാർഡ് സബ്സ്റ്റൻസിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് സൂപ്പർ ക്രിട്ടിക്കൽ വാട്ടർ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പ്ലാസ്മ റിയാക്ടീവ്സ് അതായത് വാട്ടർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആർബിൻ ഗ്യാസസ് എല്ലാം പി എഫ് എസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഫിൽട്ടറേഷൻ ആക്ടിവേറ്റഡ് കാർബൺ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താണ് കാര്യം നോക്കുന്നത് സ്റ്റോക്കും കൺവെൻഷൻ മാർക്ക് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഇന്ത്യ റാക്ടിഫൈ ചെയ്തത് പിന്നെ ഉള്ളത് ടുമാറ്റോ ഫ്ലൂ ടുമാറ്റോ ഫ്ലൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ടുമാറ്റോ ഫ്ലൂ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ അഞ്ച് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് ടുമാറ്റോ ഫ്ലൂ വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് തക്കാളിപ്പനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചുമന്ന് നമുക്കറിയാം ഇത്തിരി വലുതായി അല്ലെങ്കിൽ തക്കാളി രീതിയിലുള്ള വലിപ്പത്തിൽ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ സൈസ് ടുമാറ്റോ പോലെ ആവുന്നത് കൊണ്ടാണ് തക്കാളിപ്പനി എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ ഫിലിംസ് നോക്കേണ്ടത് തക്കാളിപ്പനി വരുന്നത് കൊസാക്കി വൈറസ് എ സിക്സ്റ്റീൻ നിന്നാണ് കൊസാക്കി വൈറസ് എ സിക്സ്റ്റീൻ ഓർത്ത് ഇരിക്കുക കൊസാക്കി വൈറസ് എ സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പം ഈ വൈറസിനെ പറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻഡിറോ വൈറസ് ഫാമിലിയിൽ നിന്നാണ് ഇത് വരുന്നത് എൻഡിറോ വൈറസ് ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആർ എൻ എ വൈറസിന്റെ ഗ്രൂപ്പാണ് ആർ എൻ എ വൈറസിന്റെ ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പൊ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഫിലിംസ് നോക്കട്ടെ കൊസാക്കി വൈറസ് എ സിക്സ്റ്റീൻ ചുമാറ്റ ഫ്ലൂ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഫ്ലൂ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഈ വൈറസ് വരുന്നത് എൻഡിറോ വൈറസ് ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് എൻഡിറോ വൈറസ് ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ എൻ എ വൈറസ് ആണ് നമ്മുടെ കോവിഡ് നയൻറ്റീനും ആർ എൻ എ വൈറസ് ആയിരുന്നു ഹ്യൂമൻസ് ആർ ഓൺലി ദി ഹോസ് ഫോർ ദി എൻഡിറോ വൈറസ് എൻഡിറോ വൈറസ് അപ്പം ഹ്യൂമൻസ് മാത്രമാണ് ഹോസ് വൈറസിന് ഒരു ഹോസ് വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവനുള്ളൊരു വസ്തു അല്ല ജീവൻ ഇല്ലാത്ത വസ്തു അല്ല അത് ഏതെങ്കിലും
ഹാൻഡ് ഫുഡ് മൗത്ത് ഡിസീസസ് ഇതെല്ലാം ചികിത്സിക്കുന്ന മരുന്നുകളാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ എ കെ ടു സീറോ ത്രീ റൈഫിൾസ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ റഷ്യ ജോയിന്റ് വെഞ്ചറാണ് നമ്മുടെ എ കെ ഫോർട്ടി സെവന് ശേഷം എ കെ ടു സീറോ ത്രീ വരുന്നത് അസൾട്ട് റൈഫിൾസ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൺ ഇൻഡിജീനസ് ഇൻ ത്രീ ഇയേഴ്സ് മൂന്ന് കൊണ്ടും ഇതാക്കും എ കെ ടു സീറോ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എ കെ ഫോർട്ടി സെവനിനെക്കാളും അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ഫോർട്ടി സെവനെക്കാളും കൂടുതലാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻസാസ് റോഫോൾട്ടിന് അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഇൻഡിജിനസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസാസ് ഒസോൾട്ട് റൈഫിൾസിന് അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് കുറച്ച് കോണ്ടാക്ടിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയും റഷ്യയും കൂടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബിഗസ്റ്റ് ട്രേഡ് ഡീൽസ് ഇന്ത്യ റഷ്യൻ തമ്മിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ എ കെ ടു സീറോ ത്രീയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അസോൾട്ട് റൈഫിൾസ് കൈമാറുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രമല്ല തരുന്നത് പകരം ടെക്നോളജിയും കൂടി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ഇതിന് മുമ്പ് റൈഫിൾസ് റഷ്യൽ മീഡിയ റൈഫിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ എ കെ ടു സീറോ ത്രീ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് കലാസ്നോ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനീസിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് റൈഫിൾസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പണ്ട് ഇന്ത്യ റഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബയോസ് എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം ഒരു ജോയിന്റ് റിസർച്ച് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡിഫർ ടെക്നോളജി സിസ്റ്റം അതായത് ടെക്നോളജി നമുക്ക് തരും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫിലിംസ് നോക്കേണ്ടത് എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ എ കെ ടു സീറോ ത്രീ പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യ റഷ്യ തമ്മിലുള്ള എക്സസൈസസ് ഇന്ദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സസൈസ് ആണ് ഇന്ത്യ റഷ്യ തമ്മിലുള്ളത് പിന്നെ ഇന്ത്യ റഷ്യ തമ്മിലുള്ള നമുക്കറിയാം ഫിലിപ്പീൻസിലേക്ക് നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ബ്രഹ്മോസ് ക്രൂസ് മിസൈൽ എക്സ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതില് ഇന്ത്യ റഷ്യ തമ്മിലുള്ള ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ ആയ ഫിഫ്ത് ജനറേഷൻ ഫൈറ്റർ ജെറ്റ് പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ നോക്കുന്നു പിന്നെ സുഖോയ് തേർട്ടി എം കെ പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് ഇസുജിൻ ആൾ ടാക്ടിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എയർക്രാഫ്റ്റ് ക കെ അല്ലെ ക ട്വന്റി ടു സിക്സ് ടിൻ എഞ്ചിൻ യൂട്ടിലിറ്റി ഹെലികോപ്റ്റർ പിന്നെ ഇന്ത്യ റഷ്യയിൽ നിന്ന് ലീസ് എടുത്തത് ഈ പേരുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഫിലിംസിന് എസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ട്രൈംസ് കമോ ക ടു ട്വന്റി സിക്സ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ബി മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ അണ്ടർ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പിന്നെ ടി നയൻ സീറോ എസ് ഭീഷ്മ ഐ എൻ എസ് വിക്രമാദിത്യ അതിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഫിലിംസ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ സബ്മറൈൻ ഫോക്സ് ട്രോട്ട് ക്ലാസ് റഷ്യയിൽ നിന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്നോടെ പറയാം ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ സബ്മറൈൻ നേവി സബ്മറൈൻ റഷ്യയിൽ നിന്ന് സഹായിച്ച അല്ലെങ്കിൽ റഷ്യയുടെ സഹായത്തിലൂടെയാണ് പറയുന്നത് ഫോക്സ് ട്രോത്ത് ക്ലാസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇന്ത്യ ന്യൂക്ലിയർ സബ്മറൈൻ പ്രോഗ്രാംസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റഷ്യയിൽ നിന്ന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വിക്രമാദിത്യ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എൻ എസ് വിക്രമാദിത്യ എന്ന് പറയുന്നത് റഷ്യയിൽ നിന്നാണ് ഒറിജിൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പതിനാലിൽ ഒമ്പത് കൺവെൻഷൻ സബ്മറൈസ് അതായത് പണ്ട് ഡീസൽസിലെല്ലാം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സബ്മറൈസ് അതാണ് കൺവെൻഷൻ സബ്മറൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇന്ത്യ റഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റഷ്യയിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യ റഷ്യ ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റും അടുത്തത് ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് അക്വോ ബസ് അപ്പം നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും പല നമ്മുടെ കൃഷി അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യകൃഷി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷറീസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കൊന്നും സെയില് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ആവുന്നു അതിന്റെ ബേസിലാണ് മത്സ്യ സേതു മൊബൈൽ ആപ്സ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് മത്സ്യ സേതു മൊബൈൽ ആപ്പ് ഈ അത് ആരെ കൊണ്ടുപോകുന്ന വെച്ചാൽ നാഷണൽ ഫിഷറീസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡിന്റെ കീഴിലാണ് വരുന്നത് ഈ മത്സ്യ സേതു മൊബൈൽ ആപ്പ് വന്നുകയും അതില് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിന്റെ അകത്ത് പുതിയൊരു ഫീച്ചർ ഉണ്ടെന്ന് ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബസാർ അല്ലെങ്കിൽ അക്വ ബസാർ ഓർത്തിക്കോണം അക്വ ബസാർ മത്സ്യ സേതു മൊബൈൽ ആപ്പിന്റെ കീഴിലാണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത് മത്സ്യ സേതു ആപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ റിസർച്ച് ആൻഡ് സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ
അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ദി ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ദി ഫിഷ് ഫാർമേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഹോൾഡേഴ്സ് ടു സോഴ്സ് ദി ഇൻപുട്ട് സച്ച് ആസ് ഫിഷ് സീഡ്സ് ഫീഡ് മെഡിസിൻസ് എക്സെട്ര ഇറ്റ് വിൽ സെറ്റർലി ഹെൽപ്പ് ദി ഫാർമേഴ്സ് ടു റിസീവ് മോർ ബിസിനസ് എൻക്വയറീസ് ഫ്രം ബയേഴ്സ് ഓർ ബയർ ഏജൻസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഫിഷസ് പിന്നെ എന്തിനൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാംസ് ലോഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നാഷണൽ ഫിഷറീസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡിനെ കുറിച്ച് നോക്കണം അത് രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് വന്നത് മാറി പോകരുത് ഇത് വന്നേക്കുന്നത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫിഷറീസ് ആൻഡ് ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ആൻഡ് ഡയറി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ത് വെച്ചാൽ ഫിഷ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാനും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാനും അങ്ങനെ ഇന്റിഗ്രേറ്റഡ് ആക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ഇതും ഇന്റിഗ്രേറ്റഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് വരുന്നത് തെലങ്കാന ഹൈദരാബാദ് പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ഓവർസീസ് പുതിയ നോംസ് വരുവാണ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഫിനാൻസിന്റെ കീഴിലാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഫെമ എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്ട് ഉണ്ട് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് ആക്ട് ഈ ആക്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അറബിയയും ഈ ആക്ട് വരുന്നത് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഫിനാൻസിന്റെ കീഴിലുമാണ് അപ്പൊ ഇവരാണ് ഓവർസീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുന്നത് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് ആക്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കീഴില് ഒന്നാമത്തെ മാറ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നോ ഗോ സെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഒരു വ്യക്തി നമുക്ക് നോൺ പെർഫോ ആ വ്യക്തിക്ക് എൻ പി എ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോൺ പെർഫോമിംഗ് ആസെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി എൻ ഒ സി കാണിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എൻ പി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മാസം അതായത് തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ പലിശ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോണ് എൻ പി എ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസെറ്റ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നോ ഇന്ത്യൻ റെസിഡന്റ് വിൽ ബി പെർമിറ്റഡ് ടു മേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ഫോറിൻ എൻഡാറ്റീസ് ദാറ്റ് ആർ എൻഗേജ് ഇൻ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ് ഗ്യാംബിളിംഗ് ഇൻ എനി ഫോം ആൻഡ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രൊഡക്ട് ഇൻ ഗെറ്റ് ഒരു ഇൻ ദി റിപ്പീ വിതൗട്ട് ദി സെൻട്രൽ ബാങ്ക് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് അപ്പം സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ അനുമതി കൂടാതെ ഒരാൾക്കും ഇന്ത്യൻ റെസിഡന്റിന് ഒരാൾക്കും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാംബിളിങ്ങിലോ ഒന്നും പുറത്ത് പോയി കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ടൈം ലൈൻ നമ്മൾ ഏജൻസീസ് ഏജൻസീസ് അറുപത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എൻ ഒ സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്നില്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ഫെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ ഒ സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയതായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും പിന്നെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അത് യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കുവാണ് ഈ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ഇന്ത്യൻ എനർജി എക്സ്റ്റെൻഡ് പ്രൊക്യൂർമെന്റ് ഐ ഇ ഇ എ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ എനർജി എക്സ്ചേഞ്ച് ഐ ഇ എക്സ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജംകോയിലും ഡിസ്കോം ഡിസ്കോമിലുണ്ട് നമുക്ക് എനർജി എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രകാരം ഒരു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് പോലെയാണ് അപ്പം പലപ്പോഴും ജംകോസിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ജംകോംസ് നിന്ന് ലിഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പേരിലാണ് തെലങ്കാനയിൽ ഡിസ്കോംസ് വെർ ബാൻ ഫ്രം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദി ഡേം എഹെഡ് മാർക്കറ്റ് വിത്ത് ദി ഇന്ത്യൻ എക്സ്ചേഞ്ച് എനർജി എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോർ ദി പ്രൊക്യൂർ എനർജി അതായത് ജംകോംസ് ഉണ്ടോ ഡിസ്കോംസ് അവിടുന്ന് പല ടവേഴ്സ് അവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ സമയത്ത് ഈ ജംകോമിന് കാശ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ജംകോംസ് ബാൻ ചെയ്യും ഇത് കൊടുക്കാത്ത രീതിയിൽ കറണ്ടുകൾ കൊടുക്കുന്നില്ല ബാനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാഷണൽ ലോ ഡിസ്പാച്ച് സെന്റർ ഇമ്പോസ് എ ബാൻ ഓൺ ബിൽഡിംഗ് ഓഫ് തെലങ്കാന അപ്പം അവരെ ആക്ട് നോക്കാം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് പ്രകാരമാണ് ഈ ഡിസ്കോംസ് ജംകോംസ് ഒക്കെ വരുന്നത് പക്ഷെ ഈ ആക്ടില് പറഞ്ഞേക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ആ ഏജൻസിക്ക് നാഷണൽ ലോ ഡിസ്പാച്ച് സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏജൻസിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കോംസിന് ആ ഏജൻസിക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യാനും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ബാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല പക്ഷെ അവര് മോർ ദാൻ ദി സ്കോപ്പ് ഓഫ് ദി ലോ ആണ് അവർ ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിയമ പ്രകാരമല്ല നിയമത്തിന് ഉപരിയായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇന്ത്യൻ എനർജി
പിന്നെ ക്രോസ് ബോർഡർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക അതായത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പവർ ബിഡ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് അതായത് നേപ്പാൾ ഭൂട്ടാൻ ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് ബോർഡർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ജിടാം ഇത് ഓർത്തിട്ട് വേണം ഗ്രീൻ തേം എഹഡ് മാർക്കറ്റ് ഇത് റിന്യൂവൽ എനർജിയുടെ കീഴിലാണ് വരുന്നത് അതായത് റിന്യൂവൽ എനർജി ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ജിടാം വന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ആർ ഇ സി റിന്യൂവൽ എനർജി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും നിർബന്ധമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കമ്പനികൾക്കും നിർബന്ധമാണ് നിങ്ങൾ ഇത്ര ശതമാനം റിന്യൂവൽ എനർജി യൂസ് ചെയ്തേ പറ്റൂ നിർബന്ധമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഉൽപാദിപ്പുകൾ ഇത്ര ശതമാനം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചേ പറ്റൂ എന്നാണ് നിർബന്ധമാണ് അതിന്റെ ബേസിൽ റിന്യൂവൽ എനർജി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറയും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തതിനനുസരിച്ചുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇത്ര ശതമാനം യൂസ് ചെയ്തു ഇനി ഇൻ കേസ് നമ്മൾ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്താലും അപ്പുറത്ത് വേറെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ മേടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ എനർജി എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നിന്ന് മേടിക്കുമ്പോൾ ഇത്ര ശതമാനം ഇപ്പൊ പത്ത് ശതമാനം എനർജിയാണ് റിന്യൂവൽ എനർജിയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ പത്ത് ശതമാനത്തിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എനിക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനെ നിർബന്ധമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനാണ് ആർ പി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് റിന്യൂവൽ പർച്ചേസ് ഒബ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ആളുകളും ഒബ്ലിക്കേഷൻസ് അത് നിർബന്ധമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണം പിന്നെ എസ്കേഡ്സ് ഉണ്ട് ഈ എസ്കേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് പാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കീം ഉണ്ട് പി എ ടി പി എ ടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുക പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അച്ചീവ്മെന്റ് വരും അച്ചീവ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ ടാർഗറ്റ് നടത്താൻ പറ്റും അതാണ് പാറ്റ് പെർഫോം അച്ചീവ് ട്രേഡ് അപ്പം ഇതിന്റെ കീഴില് ഇപ്പം രണ്ട് കമ്പനി രണ്ട് കമ്പനിയിൽ മാക്സിമം കറണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇരുന്നൂറ് ശതമാനം എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിൽ ഈ ഒരു കമ്പനി ഇരുന്നൂറ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ശതമാനം യൂസ് ചെയ്തു ഈ ഒരു കമ്പനി കറക്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം യൂസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ പത്ത് ശതമാനം ഇങ്ങോട്ട് ട്രേഡ് നടത്താം ഇതാണ് പാറ്റ് സ്കീമിലൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പെർഫോം നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുക അങ്ങനെ അച്ചീവ് ചെയ്യുക അച്ചീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രേഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് എസ്കേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നോക്കി നടത്തുന്നത് ബ്യൂറോ ഓഫ് എനർജി എഫിഷ്യൻസി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബി ആണ് ബി വരുന്നത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് പവറിന്റെ കീഴിലാണ് ബി വരുന്നത് ഇനി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്ടിന്റെ കീഴിൽ നോക്കുക രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്ട് പ്രകാരം ഇലക്ട്രിസിറ്റി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ സകല ഇലക്ട്രിസിറ്റി റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് പ്രകാരമാണ് ഇത് പ്രകാരം റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ലൈസൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ ആക്ട് പ്രകാരം വന്നാകുന്ന ഒരു കമ്മീഷന്റെ പേരാണ് സി ഇ ആർ സി ഓർക്കുക മറന്ന് പോകരുത് സി ഇ ആർ സി കറണ്ടിന്റെ എല്ലാ കാര്യവും നോക്കി നടത്തുന്നത് ഇദ്ദേഹമാണ് ഈ റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷനാണ് സെബി പോരാ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയാണ് കോസി ജുഡീഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് കോസി ജുഡീഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക മറക്കരുത് കോസി ജുഡീഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയാണ് അടുത്തത് ഇന്ത്യ ഇറാൻ പാറ്റേൺ സി ഫെയർ ഇപ്പം എസ് ടി സി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതിനാണ് എസ് ടി സി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് പ്രൊവിഷൻസ് ഇൻ സെക്യൂരിറ്റി ട്രെയിനിങ് ഫോർ സി ഫെയർ ജസ്റ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മുടെ ഐ എം ഒ അല്ലെങ്കിൽ ഷിപ്പിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ കീഴിലാണ് അവർ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇപ്പൊ എസ് ടി സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് സി ഫെയറിന്റെ ആക്ട് പ്രകാരം നയൻറ്റീൻ സെവന്റി എയ്റ്റിന്റെ കീഴിലാണ് കൺവെൻഷൻ ഓൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫോർ ഷിപ്പിംഗ് ഈ എസ് ടി സി ഡബ്ല്യു ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രാജ്യങ്ങളിൽ ചെന്ന് അവിടെ ഷിപ്പുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് അത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ
ഇറാനിൻ ഇൻവേഷൻ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡോ ഗ്രീക്ക് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീക്ക് അലക്സാണ്ടർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് വന്നാകുന്ന ദാരീസ് ആണ് ദാരീസ് വരുന്നു നമ്മൾ ഇന്ത്യയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ കിങ്ഡംസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏഞ്ചിന്ന് തുടങ്ങാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് മെഡിവൽ ഇന്ത്യ തുടങ്ങുമ്പോൾ മെഡിവൽ ഇന്ത്യയിലും പലപ്പോഴും സിന്ധ്യൻസ് എന്ന ഒരു എംബേന ശകാസ് കേട്ടോണ്ടു അസീസികൾ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻസിന്റെ കീഴിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതും പേഷ്യൽ നിന്ന് വന്നാകുന്ന സത്രപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വന്നാക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഏഞ്ചിന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ബന്ധം വന്നു അതിനുശേഷം നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ പാർട്ടിഷ്യത്ത് സമയം വരെ ഇന്ത്യയും ഇറാനും ഒരേ ബൗണ്ടറി ആയിരുന്നു അതുവരെ ഇന്ത്യയും ഇറാനും നമുക്ക് ബൗണ്ടറീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പാർട്ടിഷ്യത്തിന് ശേഷമാണ് ബൗണ്ടറീസ് മാറിയത് മാത്രമല്ല തെഹ്റാൻ ഡിക്ലറേഷൻ എന്ന് പറയും ഇറാന്റെ കീഴിൽ തെഹ്റാൻ ഡിക്ലറേഷന്റെ കീഴിൽ നമുക്കറിയാം അത് അന്നത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന വാജ്പേയി പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഷെയ്ഡ് വിഷൻ ഓഫ് ടു കൺട്രീസ് ഫോർ എൻ ഇക്വിറ്റബിൾ ഫ്ലൂറിസ്റ്റിക് കോപ്പറേറ്റീവ് ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഡർ അതായത് എല്ലാവരും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം എല്ലാവർക്കും ഏകദേശം സെയിം ആയിരിക്കണം അതിനുശേഷം ഇറാനിയൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ കീഴിൽ അവരുടെ വിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയലോഗ് എമോങ് സിവിലൈസേഷൻ അതായത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ടോളറൻസ് ഫ്ലൂറിസം ആൻഡ് റെസ്പെക്ട് ഫോർ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇപ്പൊ ഇറാനി ഇന്ത്യയുടെ കൾച്ചറൽ റിലേഷൻസും ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണക്ടിവിറ്റിയുടെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇറാൻ എവിടെയൊക്കെയാണ് പേഷ്യൻ ഗൾഫിന് കാസ്പിയൻ സീഡിന് ഇടയിലാണ് ഇറാൻ ഉള്ളത് സോ നമുക്ക് ജോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ വളരെ സ്ട്രാറ്റജിക് ആയിട്ടുള്ള ജോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ ആണ് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യക്കൊരു സെൻട്രൽ ഏഷ്യൻ റീജിയനിലേക്ക് ഒരു കണക്ടിവിറ്റി കൂടിയാണ് ഇറാനിലൂടെ അതിന്റെ ബേസിലാണ് ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ ചബഹർ പോർട്ടിൽ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചബഹർ പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറാനിൽ ചബഹർ പോർട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സഹേദാൻ എന്ന റോഡ് നെറ്റ്വർക്ക് സഹേദാനിൽ നിന്ന് സറഞ്ചിലേക്ക് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ സറഞ്ച് സറഞ്ച് സറഞ്ചിൽ നിന്ന് കാബൂളിലേക്ക് ഈ രീതിയിലാണ് ചബഹർ പോർട്ടിന് ഇത് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് പാകിസ്ഥാന്റെ റോഡ് മാർഗം വഴിയല്ലാതെ പാകിസ്ഥാൻ വഴി അല്ലാതെ നമുക്ക് സെൻട്രൽ ഏഷ്യ റീജിയൻസിലേക്ക് കൂടുതലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കസാഖിസ്ഥാൻ കിർഗിസ്ഥാൻ ഉസ്ബാകിസ്ഥാൻ എന്നീ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തജിക്കിസ്ഥാൻ എന്നീ ഭാഗത്തിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ പറ്റും പിന്നെ ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ കാര്യമുണ്ട് ലാർജസ്റ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഇൻ ദി വേൾഡ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എല്ലാം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു സോ ഇറാനായിട്ട് കൂടുതൽ ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ എനർജി പരമായിട്ട് പലപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ കണക്ടിവിറ്റി പിന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ നോർത്ത് സൗത്ത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോറിഡോർ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എൻ എസ് ടി സി പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഐ എൻ എസ് ടി സി കീഴില് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചബഹർ പോർട്ട് ഇല്ല അതിന് തൊട്ട് മുകളിൽ ബന്ദർ അബ്ബാസ് പോർട്ട് മാത്രമാണ് ഇറാനിലുള്ള പോർട്ട് മാത്രമാണ് വരുന്നത് സോ അവിടുന്ന് നമ്മുടെ ഉസ്ബാകിസ്ഥാൻ അവിടുന്ന് റഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ അസർബൈജാൻ ബക്കു വരുന്നുണ്ട് ബക്കുവിൽ നിന്ന് റഷ്യ ഈ മോസ്കോ ഇത് ഈ രീതിയിലാണ് ഐ എൻ എസ് ടി സി പോകുന്നത് സോ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ഗുജറാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ അറബിക്കടലിന്റെ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള പോർട്ടുകൾ വേണമെങ്കിൽ ചബ്ബാർ പോർട്ടിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് ചബ്ബാർ പോർട്ടിൽ നിന്ന് ഇറാനിലെ പോർട്ടിലേക്ക് ഇറാനിലെ പോർട്ടിൽ നിന്ന് ബക്കു ബക്കുവിൽ നിന്ന് മോസ്കോ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള ഇന്നെ വിളിക്കുന്ന മൾട്ടി മോഡൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആണ് കാരണം റോഡ് വരുന്നുണ്ട് റിവർ വരുന്നുണ്ട് സീ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മൾട്ടി മോഡൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ യൂറോപ്പിലേക്ക് ഉള്ള സ്പേസ് കുറെ യൂറോപ്പിലേക്ക് നമുക്കറിയാം സ്യൂസ് കനാലിലൂടെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കറങ്ങിയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഡിസ്റ്റൻസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ എനർജി സെക്യൂരിറ്റി ആകുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്ന ആംബിഷ്യസ് പ്രൊജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ഇറാൻ ഒമാൻ ഗ്യാസ് ലൈൻ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ഇറാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐ പി ഐയും ഐ ഒ ഐയും ഐ ഒ ഐ ഇന്ത്യ ഒമാൻ ഇന്ത്യ മാരിടൈമിലൂടെയ
അദ്ദേഹം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അതായത് ജപ്പാൻ ചൈന അതിന് ശേഷം യു എസിലേക്ക് പോകുന്നു യു എസിൽ എത്തിയിട്ട് അവിടെ സ്റ്റുഡൻറ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആയിട്ട് എൻറോൾ ചെയ്യുന്നു എൻറോൾ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് പിന്നീട് അദ്ദേഹം കാലിഫോർണിയയിലെ മൗണ്ട് തമിൾ പായ്സ് മിലിറ്ററി അക്കാഡമിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പം ആദ്യമേ ജപ്പാൻ ശ്രീലങ്ക സോറി സിംഗപ്പൂർ ഇതുപോലത്തെയുള്ള റവല്യൂഷണറി ലീഡർ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം നമ്മുടെ യു എസിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ സ്റ്റുഡൻ അഗ്രികൾച്ചർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് ലോ പഠിക്കുന്നു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം മിലിറ്ററിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു കാലിഫോർണിയയിൽ അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ലാല ഹർദയാൽ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഖാദർ പാർട്ടിയുടെ ബേസ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ആളാണ് ലീഡറാണ് ലാല ഹർദയാൽ അപ്പം ആ യു എസിന് കാലിഫോർണിയയിൽ വെച്ച് ഹങ്കോജും ലാല ഹർദയാലും മീച്ച് ചെയ്യുന്നു അവരായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു അന്നത്തെ ഈ ലാല ഹർദയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ക്യാമ്പയിൻ അവിടെ തുടങ്ങുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വെർണ ഇന്ത്യൻ വെർണാക്കുലർ ലാംഗ്വേജിലുള്ള ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഇത് ഫിലിംസ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഖദർ പാർട്ടിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഖദർ ന്യൂസ് പേപ്പറിനെ കുറിച്ച് സോ ലാല ഹർദയാൽ അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജിൽ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പതിയെ പതിയെ രീതിയിൽ ഖദർ പാർട്ടി നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീൻസിൽ മെയിൻലി പഞ്ചാബിൽ നിന്നുള്ള പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻസ് മെയിൻലി കാനഡ യു എസ് അവിടെ താമസിക്കുന്ന യു എസ് ആൾക്കാർ ഖദർ പാർട്ടി ഫോം ചെയ്തു അപ്പം യു എസിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പണ്ടോറാൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി യു എസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ യു എസ് കാലിഫോർണിയയിലെ മിലിറ്ററി ക്യാമ്പിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പല മെക്സിക്കോയിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ ജനങ്ങളെ മീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ മെക്സിക്കോ റവല്യൂഷനും കൂടി നയൻറ്റീൻ ടെനിൽ നടന്ന മെക്സിക്കൻ റവല്യൂഷൻ കൂടി അദ്ദേഹം ഇൻസ്പയർ ചെയ്തു അപ്പം ഇന്ത്യൻ വർക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ യു എസിലുള്ള ഇന്ത്യയിൽ യു എസിലുള്ള ഇന്ത്യൻ വർക്കേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻസിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുകയും അവരുടെ ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസിന്റെ ഐഡിയ അവരോട് പറയുകയും ചെയ്തു മാത്രമല്ല അതേ സമയത്ത് മെക്സിക്കോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മെക്സിക്കോയിലെ അഗ്രിയൻ ആയിട്ടുള്ള വർക്കേഴ്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്തു ചുരുക്കി പറഞ്ഞ പണ്ടൂർ ഇങ്ങനെ അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷന്റെ കീഴിലും ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷന്റെ കീഴിലും മെക്സിക്കൻ റവല്യൂഷനും ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീൻ ഓർ നയൻറ്റീൻ ടെൻ ആയിട്ടുള്ള സമയത്തൊക്കെ നയൻറ്റീൻ ടെൻ ടു തേർട്ടീൻ സമയത്തോടെ ഈ കാലിഫോർണിയയിലെ മിലിറ്ററി കോളേജിൽ മിലിറ്ററിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ സമയത്താണ് നമ്മുടെ യു എസിൽ ഫാമേഴ്സ് ഇന്ത്യൻ ഫാമേഴ്സ് ഉണ്ട് യു എസിൽ അവരെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു മെക്സിക്കോയിലെ ഇന്ത്യൻ മെക്സിക്കോ ഫാമേഴ്സിനെ വർക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുകയും പിന്നീട് അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് മാറിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ യു കെ മാർമിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ബിക്കാജി കാമ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിനെ പാരീസിൽ വെച്ച് പോയി കാണുന്നു പിന്നെ വ്ളാഡിമർ ലെനിനെ റഷ്യയിൽ ചെന്ന് കാണുന്നു എല്ലാം ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് സപ്പോർട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആ സപ്പോർട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പുള്ളി പാരീസിലും റഷ്യയിലൊക്കെ പോയി കാണുന്നു റഷ്യയെ കണ്ടിട്ട് യൂറോപ്പുകാർ അദ്ദേഹത്തെ ഡീപോർട്ട് ചെയ്തു യൂറോപ്പിൽ എത്തുമ്പോൾ ഡീപോർട്ട് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകാനും പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മെക്സിക്കോയിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അതിന്റെ പേസിൽ അദ്ദേഹത്തെ മെക്സിക്കോയിൽ അഭയം തേടുകയും മെക്സിക്കോ അവരെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ മെക്സിക്കോയിൽ ആ സമയത്ത് ക്ഷാമവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും നടക്കുകയായിരുന്നു അതിന്റെ ബേസ് ചെയ്ത് മെക്സിക്കോയിലെ ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ കോളേജിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പഠിപ്പിക്കാൻ ഇത് കിട്ടുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം പല കാര്യങ്ങൾ റിസേർച്ച് നടത്തി കോണും ബീച്ച് പൾസസ് റബ്ബർ അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ഇഷ്യൂ കാരണം അവിടെ ചൂട് കാലത്ത് പോലും അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് മറ്റേ ഡ്രോട്ട് റെസിസ്റ്റന്റ് വെറൈറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള പലപ്പോഴും കോൺ ബീച്ച് പൾസസ് റബ്ബർ ഇതെല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ മെക്സിക്കോയിലെ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പണ്ടൂറ പിന്നീട് ട്വന്റി സെഞ്ചുറി ആയപ്പോൾ നമ്മുടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫാദർ ഓഫ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ നോർമൻ ബോലർ നമ്മുടെ മെക്സിക്കോയിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ആ വെറൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ബീ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന ആ ബീച്ച് വെറൈറ്റി ഇന്ത്യയിൽ പഞ്ചാബിൽ കൊണ്ടുവരികയും അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ പണ്ട് അപ്പൊ അഗ്രികൾച്ചർ സയന്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക മെക്സിക്കൻ പെ
ബെറ്റർ ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫി അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റേൺ ഫിലോസഫി ആണെന്ന് കാണിച്ച വ്യക്തി സ്വാമി വിവേകാനന്ദനായിരുന്നു വേദാന്തയും യോഗിയും അപ്പം നിയോ വേദാന്ത എന്ന ഫിലോസഫിയാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അതായത് ഹിന്ദുവിസവും അതോടൊപ്പം തന്നെ വെസ്റ്റേണിസവും വെസ്റ്റിൽ നിന്നും കുറച്ച് എഡ്യൂക്കേഷൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഹിന്ദുവിസത്തിൽ നിന്നും എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം പല ആളുകളെയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് കൂടുതലും ഫോക്കസ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ വെച്ചു മാത്രമല്ല എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീയിലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ വേൾഡ് പാർലമെന്റ് ഓഫ് റിലീജിയൻ ഇൻ ചിക്കാഗോ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കാഗോ സ്പീച്ചിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ലോകത്തെ ഇങ്ങനെയും ഇന്ത്യക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഫിലോസഫീസ് ഇങ്ങനെയും പറയുന്നുണ്ടെന്ന് ജനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും അങ്ങനെ ഇതുവരെ അവർ കാണാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയോളജിയിൽ നിന്ന് സ്പിരിച്വൽ ഐഡിയോളജിയിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്തത് ഇതിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ നാല് പാർട്ട് വേസ് ഓഫ് അറ്റൻഡിങ് മോക്ഷ പ്രമതി വേണ്ടി പ്ലഷർ ആൻഡ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന രാജയോഗ കർമ്മയോഗ ജ്ഞാനയോഗ ഭക്തിയോഗ ഈ മൂന്നാല് കാര്യം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബുദ്ധ പറയുന്നില്ലേ ദുഃഖം എല്ലാം ദുഃഖമാണ് ദുഃഖം കാരണം തൃഷ്ണയാണ് തൃഷ്ണ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിരോധിക്കണം നിരോധിക്കണമെങ്കിൽ അഷ്ടാംഗ മാർഗം ചെയ്യുക ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ നാല് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് രാജയോഗ കർമ്മയോഗ ജ്ഞാനയോഗ ഭക്തിയോഗ നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് പറഞ്ഞ് വിളിച്ച അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചത് മേക്കർ ഓഫ് ദി മോഡേൺ ഇന്ത്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു ആയിരുന്നു നമ്മുടെ രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസ അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രാമകൃഷ്ണ മഠം സ്ഥാപിച്ചത് നമ്മുടെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദനാണ് അതിനുശേഷം ബെല്ലൂർ മതം അല്ലെങ്കിൽ ബെല്ലൂർ മഠ് മഠം സ്ഥാപിച്ചതും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ബെല്ലൂരി വെച്ച് മരിക്കുന്നു നയൻറ്റി സീറോ ജൂലൈ വെച്ച് മരിക്കുന്നു ഗദർപാട്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നു ഗദർ അല്ലെങ്കിൽ ഖദർ ഖാദർ എന്ന് പറയും അത് ഉറുദു വേഡാണ് ഉറുദു വേഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെബിലി റെബലിൻ എന്ന അർത്ഥമുള്ള വേർഡിന്റെ ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഖദർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീനിലെ യു എസിൽ ആണ് ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഖദർ എന്ന് പറഞ്ഞ ന്യൂസും അദ്ദേഹം കൊണ്ടു കൊടുത്തിരുന്നു മാത്രമല്ല ലാലാ ഹർ ദയാൽ ഈ പേര് ഓർത്തിരിക്ക ലാലാ ഹർ ദയാൽ ബാബ സോഹൻ സിംഗ് ഭക്ന ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഓർത്തിരിക്കും നിങ്ങൾ പിന്നെ ആ ഖത്തർ മൂവ്മെന്റ് ഇൻസ്പിറേഷൻ കൂടെ കൊടുക്കുകയും ഇൻസ്പെക്ട് ടു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇഗാലിറ്റേറിയൻ വാല്യൂസ് അല്ല ഇഗാലിറ്റേറിയൻ എന്ന എന്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫിലിംസ് പ്രാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു ഇഗാലിറ്റേറിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വാലിറ്റി ആണ് എല്ലാ ജനങ്ങളും ഈക്വൽ ആണ് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ട്രീറ്റ്മെന്റും കൊടുക്കണം ഇതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 